بسم الله الرحمن الرحیم درنو او قدرمنو زوانانو د مدنی ټولنو استازو د زوانو خزختونو غړو او د دې پرتمین غونډې ټولو راغلو اغلو او خاغلو راتک ته د ژوندون تلویزیون په استازی هر کلای او خراغلاست وایم درنو میلمنو او د ژوندون رادیو تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ژوندون تلویزیون د افغانانو په فکر او مد د فکر او مټ په همت جوړ شوی او د یو شعوري او فکري بنسټ په توګه تل هڅه کوي هیوادوالو ته داسې خدمات وړاندې کړي چې دوی ورته اړتیا لري ژوندون راډیو تلویزیون د خپل نشراتي فعالیت په بهیر کې تل زیار ایستی چې هیوادوالو ته داسې ملي اسلامي تفریحي علمي او صحیح خپرونې وړاندې کړي چې زموږ د ټولنو تر ټولو لومړني ضرورتونه دي ژوندون خپل ځان ته د ګواښونو او خطرونو په قیمت داسې خپرونې هم وړاندې کړي چې د هېواد د رسنیو په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی ژوندون په دې کار سره په هېواد کې د ازادو رسنیو په نامه د یو طرفه او پردیپالو رسنیو د میکروبونو علاج لپاره یوه نسخه وړاندې کړه ژوندون د هېواد د ملي ګټو د پاللو لپاره یو ګرم سنګر شو او د جنګ سالارانو او پردیپالو د سترګو اغزای ژوندون د مفکرو هیوادوالو په مشورو وخت پر وخت غواړي په خپلو نشراتو کې نوې خپرونې پسې زیاتې کړي نننی پروګرام چې ګورئ د همدې نویو پروګرامونو له جملې څخه دی ملي درسونه د ژوندون نوې تحلیلي علمي څېړنیز بحثونه دي چې پر بېلابېلو مهمو موضوعاتو راڅرخي نننی بحث په افغانستان کې ملت ملت پالنې ملت ساتنې ته ځانګړی شوی چې استاد پوهنوال محمد اسماعیل یون دا مسایل سیړي او درانه ګډونوال کولای شي د استاد تر خبرو وروسته په دې مسایلو هم نظرونه وړاندې کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي د یادونې ور ده چې زموږ دا ډول بحثونه به دوام لري او د هېواد بېلابېل مفکرین به ورته را بلل کېږي د یادونې ور ده چې دغه درسونه یا دغه بحثونه زموږ د ځوانانو او په ځانګړې توګه د ځوانو خوځښتونو غوښتنه وله چې ژوندون تلویزیون دغه راز بحثونه شروع کړي اوس هم دروند استاد پوهنوال محمد اسماعیل ته بلنه ورکوو چې راشي او زموږ نننی بحث پیل کړي زه خو تر هر څه دمخه د لوی خدای جل جلاله په نامه خپلې خبرې پیلوم تاسو ټولو قدرمنو ځوانانو مخورو د سیاسي چارو کارپوهانو ټولو ته هر کله یې وایم ښه راغلاست هر کله راشئ ژوندون ستاسو خپل کور دی نن مونږه په دې کور کې د زړه خواله کوو داسې داسې خواله یا داسې دردونه سره بیانوو چې هره ورځ مونږ او تاسو ورسره مخامخ یو او هره ورځ داخلي او خارجي کړی هغه درد ته لاس ور وړي چې مونږ پې وځوریږو یا هغه زخم ته لاس ور وړي چې مونږ پې وځوریږو ثابتو واقعیتونو حقیقتونو ته نوي تعریفونه پیدا کوي نوي اختلافات ته لمن وهي نو په دې خاطر چې مونږه په راتلونکي کې دې وطن د سترو ارزښتونو نه دفاع کړي ملاتړم کړی او لکه دا ملت چې څنګه دی همداسې اوسي نو د دې په خاطر مونږ د بحثونو یوه لړۍ شروع کړه افغانستان کې خو دا معمول ده چې د اول قدم اوچتول له یو څه مشکلاتو سره مخامخ وي نو مونږ ویل ځکه دا هر څومره تکلیف ریښې د اول ګام به مونږ اوچت کړو نو دلته د هېواد ډېر قدرمند پوهه شته مخور ژبور نو هغوی ته به لاره خلاصه کړو که اول ټاپې هر څه په مونږ ولګېدلې هغه به مونږ وزغمو خو چې نورو ته لاره خلاصه شي هغوی دا مسایل ښه وڅېړي ښه یې وارزوي او په دقت سره هېوادوالو ته وړاندې کړي نو په دې خاطر باندې دا د بسونو لړۍ شروع شوه دا به دوام پیدا کوي په دې کې نن چې لکه څنګه چې زموږ قدم ورور لحاظ صاحب وویلې چې دې کې ملت څه ته وایي ملت ساتنه څنګه کېږي ملت پالنه څه ته وایي او څنګه مونږ کولی شو چې خپل ملت وپالو په دغه مسایلو باندې بحث کو او داسې به نه چې مثال تاسې له ډېر هغه نه کار واخلي له ډېر تکلف او تصنونه هر شی چې په زړه کې کومه غوټه ده هغه به هلته په ګډه مطرح کوو په ګډه به ورته حل لاره راباسو او دا که دلته یې مطرح نه کو دې مسایلو سره مخامخېدونکي یاست چې تاسې په ټلویزیونونو کې راډیوګانو کې ګورئ چې هر کس او ناکس پورته شي په ملت باندې د ملت په تاریخ باندې د ملت په هویت باندې د ملت په ماضي او د ملت په راتلونکي باندې ملنډې وهي نو دې پښتنو سره مخامخېدونکي یاست نو چې مخامخېدونکي وو هغه نه دا ښه ده چې مونږ د خپل علمي دقت او ځیرکتیا له مخې ټول مسایل ته د واقعیت پر بنسټ باندې ځواب ووایو نو اول دې ته راځو چې له کوم ځایه شروع کړو ملت له چې څخه جوړېږي نو د ملت لومړی عنصر 
همدستی گام پر گام با همدستی زو او سوچه منگ ملت تا بیا اومد تا بیا بشریت تا تا دقا حدا پوری پا دی تاریفون اومانی لنده خبری اوکو بیا ستاسو پختون ترازم ستاسو پتر کس شیدی اغا مطرح شیه غوطا با انشاءالله پا گرد ازوا پیدا کو اول شروع کی گیل فرد فرد ستا وی شخص ستا وی فرد اما غا زنگڑه شخص ده چه اغا تزیه کی دن که ورنه ده یعنی در طول نه تر طول و رسته واحد دیوی طول نه دیوی کورنه دیو ملت دیو امت او دی بشریت تر طول و کشنه کشنه واحد چه ده اغا فرد شخص ده چه اغا بیا پا نور شخصیتون نه تزیه کی دی نو ده 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 بشریت اساس چه ده پا دی فرد بانی خود شوه ده چه اغا تزیه ورنه ده لکه منگه چه پا جپوهنه که ویو چه غک چه ده ده تزیه ورنه ده یعنی غاک سخا کلمه جوڑی گی کلمه سخا ترکیب جوڑی گی ترکیب سخا عبارت جوڑی گی عبارت سخا متن جوڑی گی متن سخا متن جوڑی گی بیا یا اٹول اجبا سا گڑانه ای سلیکانه ای احساس غاک دے دے ملت او دے اومت او دے بشریت احساس چی دے دا فرد دے دا دے تجیه که دو ورنه دے فرد نو روز تا دویمه کتا گوره چی دا اغا کورانه دا کورانه پی انسانی طول چه مشترک مشالری یا مشترک مروپلار لری او دیوینه شراکت لری دیوینه دی شراکت پر بنسط دی افراد و یا مجموع ده چه اغا لیوان زیاد دی نو دغتا کورانه وی بیا دا کورانه شه منگ سر را طولی کو البته دی کورانه و بارا که دیر دیر تاریفون پوهانو کردی دی خو داغ لندیز دی تاریفون و داده چه میاره جمع خزا جمع ولادونا دیوی کورانه یاستا گنل کیگی دی نفراتا کورانه نی جوڑی گی او ترهای غلق سی شیب لگ پلو یا کچا و سرا لگی نورم پراخ کو نو بیاد اخپل و خپلوان و سرا یوزه کیگی بونگا پا معمولا پا خپل جبا کیم وی شی لو یا کورانه دا کنه مانا آغا دی کورانه سو افراد چی دی دی اولادون و مور و پلار پا گردون بیا مسیان و کروسیان اندس رازی نو دا نسبتا لوی کورانه دی تا ویلکی و خوی دی مشترکا ریشه چی دا آغا یوا دا نو دا دی کورانه پا تعریف کی رازی او معبونا دی اداره چی دا ریاست دی پلار پا گاڑا دا خوصن پا نروا کا طولنا یا سڑیوا کا طولنا کی دی دی کورانه ریاست چی دا آغا پا دی نر پلاس کی دا یا دی پلار پلاس کی دا نو دا دی کورانه یو تعریف کورانه نی چه لگ منگا نورم لگ لگ پراخ شو بی آغا تا خیل وی خیل البتا پا زینو قومونو که دا ترکیب نشتا منگر پا پختانو که منگو تا سی گورو چه پا هر قبیله که بیا خیل خیل دی بیلا بیل خیلو نی دی نو آغا دی دی سو کورانه یو چه آقا بیا پا مازی که یو گرد ریخه لری یا دی یو گرد پلار سخا را تو که دلی بیا یا یو پلاری سور نشی بیا سور نه نور افراد را اوتو که نو بیا پا دغا شکل بانه خیل را مینسته شی ایمون پا پختانو که دا خیل نه دیر زیاد درو البته پا نور قومونو که پا افغانستان که یا امدارنگا نره شوخا پا زینو هیوادونو که دی که بیا زینو دغا تسلسل چه دا سیلو کورانی نخیل تزی، لخیل نقبیلی تزی، داغ با که نشته. آنو کورانی تسلسل داره بیا اورس اکثر قوم تا داخل شویدی، مگر با پختنو که داده خیل سلسله چه دا داووسم دیرا زیاده سرگنده دا، او مسوسه دا پا بیلا بیلو طول نکی. بیا داده داده خیلونو خیلونه شه منگا را طول کو خیلونه شه دیتا اکثر با زینو اصلا آگه که دی قوم خطاب کیگی، مگر با زینو که دی قبیله خطاب کیگی. یعنی در خیلونو در ترکیب سخا یو قبیله را مستا که دلیشی یو قبیله که که دیشی سو تایفه یا خیلونی او یا که دیشی دیر گرنش میری خوصن در پختانی نصب پسلسله که دا شدی زیاد محسوس ده بیا منگ چه در قبیلو نالک پورتا دیره نورم پراخشی آغا که بیا در قوم تشکل تا داخلی دی قوم تشکل تا ور داخلی گی نو دا دی قبیله که بیا لگ انکشاف ده چه مشترک جبا ده یو جغرافیت ده یو سو کلی یا یو مشخص ساها پا برکی نیسی اغاب که او بل لگ اقصادی مناسبات یا اجتماعی مناسبات لگ پراخی گی 
خو په مقابل کې په ماضی کې دی هم د د ویګړې ریخې لرون کې دي چې دنه بیا نور شاخې لکه ون نه شاخې جوړیږي دغه سي د داخلونه بیا کورن ته نه جوړیږي نو بیا قبیله چې لګ هغه وکړي لګ نورم پراخه شي یا د د یو د یو نه د زیاتو سو قبیلو مجمعه ته بیا قوم ویل کیږي چې هغه یو یو لوی تشکل په بر کې نشي مثال پښتون دلته یو قوم په توګه محاسبه کیږي دی کې بیلا بیل قبایل دي چې دا پکې شامل دي نو دا د د قوم تر کې ده مګر قوم کې بیا یو څه لکه څنګه چې په قبیله د خیل په تناسب باندې یو څه انکشافي حالت دی قوم بیا د قبیلې په تناسب باندې یو څه انکشافي حالت دی کې بیا نوی ژوند شروع کیږي اقتصادي مناسبات پراخېږي سیاسي ملاحظات پکې په پام کې نیول کیږي او یو لویه جغرافیه په بر کې نیسي مګر ژبه چې ده هغه واحده ده خو د یوې ژبې په داخل کې بیا قبایل چې دي یا قبیلې چې دي هغه خپل لهجې لري یعنی د ژبې یو څه تفاوت شته خو ژبه او ریښه یې د وینې ریښه یې چې ده دا مشترکه ده مونږ عملا په دې خپله ټولنه کې دا شیان محسوسوو ګورو یې بیا دې نه چې مونږ لږ نور د قومونو له ترکیب نه لږ نور پورته فکر وکړو یا ساحه نور هم پراخه شي بیا ملت ته نه جوړېږي یعنې ملت د قومونو یو تشکل دی چې هغه کې بیا چې یو لویه سیاسي جغرافیه یې په لاس کې حاکمیت ولري حکومت ولري د یو حکومت په چوکاټ کې چې څومره قومونه اوسېږي د یو واحد حکومت یا د یو واحد جغرافیه په چوکاټ کې چې څومره قومونه اوسېږي هغه د ملت په نامه یادېږي نو د ملت په تعریف کې دې دا د نظر اختلاف شته البته یو شی په دې کې بیخي لکه واضح کو چې په اجتماعي مسایلو کې تعریفونه چې دي د ساینسي په شان فکس نه دي چې دا تعریف چا وکړو لکه مثال په ساینس کې اچ دوه او د اوبو مالیکولي فورمول د دنیا په هر ګوټ کې دا ثابت دی مګر په اجتماعي مسایلو کې تعریفونه چې دي د اصل په سلو کې لکه د ساینسي په شان نه دي نو همغه تعریفونه چې لږ نسبتا واقعیت واقعیت ته نږدې بیا همغه د ټولنپوهانو یا بشرپوهانو یا د نورو برخو د متخصصینو چې اجتماعي علوم پورې اړه لري د هغوی د مننې یا د منلو وړ ګرځي ملت وایي چې د ګڼو اړتیاوو یعنې سیاسي اقتصادي نظامي مهاجرت او نورو اړتیاوو له مخې د قومي ډلو د مشترک وجوهاتو له مخې رامنځته کیږي قومي ډلې دي بېلابېلې مګر په یو مشخص جغرافیه کې ژوند کوي اقتصادي تمایلات سره مشترک دي وجوهات لري بېلابېل یعنې مشترک وجې لري د مغه له مخې او په یو واحد جغرافیه کې ژوند کوي او د یو حاکمیت خاوندان دي نو دغه ته ملت وایي البته د ملت کلمه چې انګریزي کې د نیشن په معنا ده دا وایي چې د لاتین څخه اخیستل شوې ده چې هغه کې نایسي یا نیټو له ټوکېدو څخه چې اصلا د تولد په معنا ده ملت یعنې دا د نیشن لغوي اصطلاح چې ده لغوي معنا یې دا د نسل د ټوکېدو یا د انسان د تولد ادی مانا خندی نو دا ریخه په دې باندې ولاړه نو ځکه چې د وینې د شراکت پکې یو مهم اثر ګڼل کیږي یو تعریف دام کوي چې د قومونو هغې مجمع ته ویل کیږي چې په واحد جغرافیه کې اوسي مشترک ارزښتونه او ګډ عقاید لري نو دام د ملت په تعریف کې خو ځینې ټول هم په دې نظر دي چې په دنیا کې سوچا ملت چې هغه د یو نژاد او د یوې وینې پر بنسټ باندې رامنځته شوی هغه نشته قطعا امکان نه لري نو هغه تعریفونه چې کله کله دلته مطرح کیږي د یو ملت په خاطر باندې په علمي لحاظ باندې تایید وړ نه دي ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یوازې په د وینې پر بنسټ باندې یو ملت رامنځته شي وایي چې حتی یو قوم په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېږي مګر یوه ژبه لري او په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېږي ملت یې د همغه هېواد ته راجع کیږي چې دی پکې اوسي مګر قوم یې کېدی شي داسې په کوم قومې بېلې ملت یې بېلې نو په کومو هېوادو کې چې اوسېږي مثال د مغه قوم په د ملت د مغه هېواد مګر قوم یې هغه چې دی یو څه د وینې شراکت لري د هغې یعنې ملت تر ډېره حده پورې یو سیاسي تعریف دی نه د وینې د شراکت پر بنسټ باندې ځینې هېوادونه شته ده چې هلته د وینې شراکت هېڅ نشته یعنې هلته د ژبې شراکت نشته د وینې شراکت هم نشته د ژبې شراکت هم نشته تر ټولو ښه مثال یې سیویس دی چې په آلماني باندې هلته خلک خبرې کوي په فرانسوي کوي په لاتیني کوي په ایټالوي یې کوي مګر موږ داسې نشو ویلی چې سیویس کې اوس ملت نشته حتی د دنیا د ډېرو متمدنو ملتونو یو بېلګه یې وړاندې کړی چې هېڅ ډول کشمکشي په منځ کې نشته ځکه چې د ګډې اقتصادي ګټې لري 
ګډ سیاسي تمایلات لري او نور جات ارزښتونه دي چې د وینې د شراکت نه پرته هغه کېدای شي یو ملت په توګه مطرح شي نور د نړۍ پر مختلفو هېوادونو احساس یې ګوري هغه د وینې د شراکت پر بنسټ نه دي رامنځته شوي مثال د امریکا متحده ایالات د مولټی نیشن ورته وایي یعنی ګڼ قومیز یا ګڼ ملتیز نو ګڼ ملتیز هېواد او ګڼ قومیز دا بل چې ده کاناډا کاناډا هم داسې هېواد ده چې د هر ځای نه خلک ورغلي مګر اوس هم نشي ویلی چې کاناډا کې ملت نشته ځکه چې والا حتی عقایدو سره د په عقایدو کې سره اختلاف لري د بېلابېلو ادیانو خلک دي مګر اوس یو واحده جغرافیه کې اوسېږي یو واحد سیاسي قانون پرې تطبیقېږي نو د یو ملت په توګه په دنیا کې هغه داسې ډېر مطرح دی چې دنیا هغه هېوادونه چې د د ریښې پر بنسټ یا د وینې د شراکت پر بنسټ باندې د تاریخ ادا لري تر هغه نه همدا هېوادونه چې دي ډېر پرمختللي دي نو په دې خاطر باندې د ملت د تاریخ دپاره واحده جغرافیه مشترک ارزښتونه عقاید دا دا چې دي دا دا پکې ډېر مهم دي ملت نه چې لږ پورته شو هغه بیا مونږ ورته اومت مونږ اومت ورته وایو چې اومت زیات زیات حده پورې پر عقیدوي محور باندې راڅرخي نه په قومي ریښې باندې مونږ مثال اسلامي اومت ورته وایو په قران کې ذکر راغلی یعنی حضرت علی کرم الله وجو اسلامي اومت هماغه چې الهي او دینی احکام هغه ومنی او دغه حاکمیت په دایره کې ژوند وکړي نو دې ته مونږ اسلامي اومت وایي نو له فرد تر اومت پورې دا دونه دایره ده بیا له اومت نه پورته چې هغه ډېر د عقایدو په محور باندې نه راڅرخي د انساني ارزښتونو یا د د انساني خصایلو په بنسټ باندې راڅرخي هغه بشریت دی چې هغه کې ټول د ادیانو په شمول د نژادونو په شمول د بشر هر نوع چې ده هر ډول چې ده هغه په کې شاملېږي نو دغه تسلسلو چې له فرد نه نیولې بیا تر د ټول بشریت پورې دغه تسلسل طی کوي البته دا په ټول ټولنو کې موازي هماهنګ او یو شان نه دي په ځینو ټولنو کې خصلتونه یو ډول دي په ځینو کې بل ډول دي په ځینو هېوادونو کې د نژاد پر بنسټ باندې یا د ژبې پر بنسټ باندې حکومتونه رامنځته شوي دي په ځینو کې د عقایدو پر بنسټ باندې حکومتونه رامنځته شوي دي په ځینو کې د مذاهبو پر بنسټ باندې حکومتونه رامنځته شوي دي خو په هر ډول باندې د درس د دې خبرو لنډیز دا ده چې پیغام دا ده چې څوک چې په واحده جغرافیه کې اوسېږي واحد سیاسي قوانین په ځان منې منې هغه په واحد ملت کې داخلېږي هغه ته مونږ واحد ملت ویلی شو او دلته چې دا ټینګار پې کېږي په زمونږ په ټولنه کې چې ځینې اشخاص څه چې اوس د علمي او ټولنپوهنیزو تعریفونو خلاف داسې شیان مطرح کوي چې هغه د دنیا په هیڅ قانون کې برابر نه راځي او هیڅ ډول ارزښتونه هغه ته هغه نه دي یعنې قایل نه دي چې کوم شیان چې تاسې په راډیوګانو کې په ټلویزیونونو کې اورئ چې خل پورته چې چې وایي موږ ملت یو که نه یو په دې باندې دی بحثونه کوي او په دې باندې دی ذهني اخلال په ټولنه کې رامنځته کوي او زمونږ هدف دا و چې دغه مسله چې ده ځوان نسل سره شریکه کو دا د درسونو لومړۍ کړی ده مګر دا به دوام پیدا کوي بل ورځ به مونږ په سیاسي اصلاحاتو باندې چې معمول دي زمونږ په ټولنه کې او تعبیرونه تنه څو قسمه کېږي په هغه باندې بحث کوو بیا نور پوهان را دا وته چې هغوی د دې ملت د استحکام دپاره خپل نظریات وړاندې کړي خپل بحثونه وړاندې کړي حتی هغه څوک چې د ملت مخالفین دي هغوی هم که آزاد منطق ته غاړه دي او راتلی شي بیلانس یا توازن په پام کې ساتلی شي یا ورته ځان ټینګولی شي د عوامو په اصطلاح هم مونږ ورته حاضر یو چې راشي بحث وکړي آزاد بحث وکړي خو داسې نه چې په ټلویزیونو کې څلور پنځه کسان د یوې خوا کېنې یو کم ضعیف یا محافظه کار هغه بلې خوا ته کېنې چې د توازن د ټینګولو په خاطر او بحث د مشورت د ورکولو په خاطر نو بیا دا بحث وکړي چې ایا مونږ ملت یو که نه یو نو داسې پوښتنه مطرح کول چې څوک وایي چې مونږ ملت یو که نه یو دا داسې معنی لري سړی د خپل د خپل ځان په باب وایي چې یاره مونږه تولو شوي یو که نه یو پلار هم شته که نه شته مور هم شته که نه شته نو نو زمونږه د نن ورځې موضوع دا ده چې اوس دې تعریفونو باندې بیا هم سره بحث کوو نو په دې کې ستاسو ته وخت درکوو چې خپلې پوښتنې مطرح کوي او دغه ضرورونه خطرونه چې د ملت د ملت د یووالي لپاره متوجه دي په دې برخه کې په ګډه سره بحث وکړو بیا به وروسته یو ټولیز نتیجه سره اخلو نو ډېره مننه ڈاکٹر صاحب سعادت بسم اللہ الرحمن الرحیم 
اول خو استاز نه ډیره ډیره مننه او بیا د ادارې نه ډیره مننه چې تاسې په ملي فکر او مفکورې سره یو نوی قدم اخیسته دی امید دی چې دا قدمونه به نور هم وګده شي او د افغانستان د یووالي او پرمختګ سبب به وګرځي په داسې حالاتو کې د دغې پروګرام د تایید دپاره زه دومره ویل غواړم چې په امریکا کې بلابل مذهبونه دي هغه کې بلابل قومونه دي بلابل سیاسي خلک پکې دي خو هغه بیا هم لکه د ورونو په شان یو ګډ فکر لري ګډ مفکوره لري همدا شان نور هی ودونه دلته په افغانستان کې بدبختي دا ده چې زمونږ یو مذهب دی او تر ډیره د اتفاق اتحاد نری و هو خو په دی و مذهب که هم زنو کسانو بلابل مذهبونو جود کردی دی او په بلابل نمونو باندی او دغا مسلمان ملت تا سلویخ کالا پوری منگ سر و جنگی دیو پا بلا پا ملیناو ملیناو خلق مل دی لاسا ورکرل پا خپل منز که سر و جنگی دیو نو کدا سیوا مفکرا را منز تا چی گوره یو حیوات دی پا نور نرائی که آغا که بلابل مذهبون دی بلابل جبی پا که دی بلابل سیاستون مخته بی خود دی ملت ستن دی ملت دی وال دی پاره و مفکرا دا دل تا منگ وایو چی منگ ملت یو خب پا ملت که زنو کسانو ملتون را جود کردی دی او منگ دا تباهی تا رسوالی دی دی تر چنگ یوش میر نور دا سی ارخون اشتاری چی آقی دی پارا باید فکر وشی دی افغانستان خلق ورطا متوجه شی تر چو منگ پا ریختونی دول ملت سازی کردی وی ملت مو یوالی تر وستلی وی که دایشی ملگرو تا دا غا پرگرام ستونزمن تمام شی زنی نور کسان دی پا بل ارخ دری واخلی خو څوک چې ملت سزنه کوي آغا ډیرې قربانۍ ورکوي آغا د ملت په وړاندې تکلیفونه ګلي خورا ډیر مهم پروګرام دی او هغه کسان چې ښه فکر لري د ملت د جوړونې دپاره فکر لري آغا د هم د ملت د جوړونې دپاره چې د هغه ملت جوړونه په دوی باندې فرض ده آغا د هم که ډیر لري ولایت کې وي که بل ځای کې وي را دې شي او د ملت د جوړونې دپاره د کار وکړي مونږ دغه پروګرام ته یو او باید د دې دپاره کار وشي او زحمت وشي او پر مخ ولاړ شي مسود سروالی هم دی ملی تحریک غره و دا ورستیو که دا زنی کسان لخوا مختلیب کسان تا دا ملی کهرمان لکبونه ورکل شوی ده و دا سخه لکو تا ملی کهرمان وای چه اپا خپل جبا وای چه زه افغان نیم یعنی ملت نیم نو آیا دی کهرمانان تا تاسی چنون ورکوی آیا دا واقعی کهرمان ده که نده او یو بلا پختنه وستا لک موضوع پوری با اتفاق داری خو که جازوی متاسف بیایی، ولی استاد. یه وقتی انتظار بازوار وار کو، سریش. اول خو یه و مشکل چه زینی خالی ملت نمانی، مگر کارمانان مانی، اگه یه زمان یه و مشکل خبلا حل کرده. یه و مشکل داشت چه وی چه تنظیمی اشخاص تا سو کارمانان وی، او بیا دو نگرد ملت تا، ملت بستر گنگوری، ندوا تزاد دو پارادوکس واقعی، یعنی که ملتی ملت نی نو کارمان خوی نشته. او زکاشی او کرد ملت نفکه ای چی ما ملت نیستیم وای پتالیزونی که رادیوگانه که اول وقت وایش من کارمان لرو نتروس اپوره تا پکلی که دست خان نداری دلیش یا گاده وجرا و نلری دیرا و نلری دست مشیر دندی دلیش یا گاده ولس و نلری دست ملاد دندی دلیش یا گاده مختدی و نلری دست پیغمبر ندارا غلیش یا گاده امت و نلری او دست پاچان ندارا غلیش یا گاده رایت و نلری نوشی ملت نی کارمانی اطمات نشته نو آقا خو آقا پلا دو پارادوکسی یا بل دفاع کی سر نو بل د تنظیمی اشخاص و باب قضاوت ملت پری خود ال پکار دی چه سووی ملت او سوچه کارمانان دی اور دی باتهای دی ازمون لور باتهای نتیر نشی خالق ور دی کارمانو پسر گنگ گوری کارمانان سوک پچا پزور نشی مدنی همش آب واتا خالق و باب اولی اکمه تور تندی ولی اکمه تور تعطل لقمه نورگلی خالق گورت اولی میروش نیکتنی ک خالق اولی امضا بابا تا خالق امضا بابا وی دا مولی سیف خالص دیه تا خالق بابا وی خالق ورت وی دیوکمات رو تندوی سر جی دیوکمات را کی دیشی اگر مخالف نو دی خالق قضاوت دی اتلاع نوباره کی دی خالق قضاوت بیا کلا جی ملت نیی خو قرمان اطمان نفیشو این اگه او هدا بلا پخت نشده یا وسازو تخلصی مجرم کاو نو چهارتی ولی مجرم تخلص کی 
و رختیا و اینا نمی عزیزو وست تخلصی بدل کرده مو استاد تحریک استاد نو و چه رختیا و اینا ترخده زیه که هم از کس مجرم هم کداست نیوی زمانم دی عزیز جان نو نو خو می عزیز دی خدا خدش لاته مجرم و از کس رختیا و اینا کام او تعصب چه دا اسبا اسبیات سخا خیلی شو عربی ریخه عربی کنی مده یعنی سوک چاس ری کینا بغض و عداوت کی کنه او یا لک سړی چې عصبي تکلیف ولري روانی تکلیف ولري هغه خلکو یا عصبي ده بیا تعصب ده او دا شي نو مون خدای فضل خدای خړی خصیات راکړي هم فکري سیات هم فزیکي ډیر نورمال نو او تعصب ده چې که په خپل ژبه ګړېدل تعصبي نو بیا غیر له پښتنو د دنیا ټول قومونه متاسب دي ځکه چې هر قوم په خپل ژبه ګړېږي هر ماشوم ته په خپل ژبه معلم ورزي هر قوم ته پیغمبر خدای پاک خپل ژبه را لګل اس کړي پیغمبر ته ټول لومړی معلم ده چې بشریت ته لارښوونه کوي نو په خپله ژبه ته خدای پاک را لګل چې دا قوم پو کی موږ فقط دغه الهي اصول غواړو ملي اصول غواړو انساني اصول غواړو چې ماشوم ته د معلم په خپله ژبه لاړ شي هر ماشوم ته د هر څوک چې دنیا په هر ګوټ کې چې د ماشوم یو حق دی نو دغه تعلیمي حق موږ غواړو و دا تعصب ده نو که دا تعصب وي خو هماغه څوک چې په خپله دې باندې ککړ دی هغه تر ډېر یاد متاسب ده ځکه چې د یو بل چا ماشوم ته زه په خپله ژبه تعلیم غواړم درس غواړم او هغه خپله هم دا حقوق حق حاصل کړی دی نو هغه تعصب نه دی خو که زه هغه ته چې ماته هم دا کار وکړه زما دپاره نو بیا زه متاسب شوم نو دلته د تعصب دلته افغانستان کې اصطلاحګانې چې دي هغه سرچپه کله کله کاریږي یو سړی ملي نه وي خلک ورته ملي وي دا اصطلاحګانې باندې بیا مونږ بیا بحث کوو که نه یو سړی مثال د خپل قوم په ژبه خبرې نه شي کولای هغه بیا ستا په نمایندګۍ چېرته ناست دي نو دا به بل بحث کوو ژوند و هغه کې به دې مسایلو باندې بحث کوو چې دا تعصب څه ته وایي دا ملي څوک دی محافظه کار څوک دی احتیاط کار ہے سوک دے مسلحات ستا ہوئی پہ کم زکی پہ کار دا پہ دیا بانے مبلو آگے کے باس کو خو خدای فضل دا منگا انہیں دی جنوبی آفریقا کے چھے سوک دے یا تور پوست یا غصر منگ تاثب نلور او خو چیز ما دے کور اغزی تا کاغ گوری و ایم اور شوا دے آگا پہ گلستان نو سمونگ تا سوک لاس رانوڑی منگا چاہتا لاس نور لور نو دے خدای منگ تا دا واس را کئی چې موږ زموږ لاس ول ژبې نه څوک ازار شي خو بل چاته هم دا حق نه ورکوو چې موږ ازار کړي او څوک چې ما ازاروي هغه ازار شي او مهرباني مهرباني هغه خو د ژوندون ټلویزیون نه ډېره ډېره مننه کوم چې داسې څېړنیز پروګرام یې جوړ کړی دی بیا زه دا وایم استاد صاحب چې زموږ په افغانستان کې د دېرش څلوېښت کاله چې کومه ده د جنګونه تېر شو او موږ یې په مختلفو ډلو ټپلو باندې وویشلو په مختلفو خیلونو باندې او په سمتونو باندې وویشلو اوس مونږ تاسو دغه نوی ځوان او زموږ روشن فکر مشران چې مثبت سوچ و فکر لري هغه څه کولی شي په دا اوسني وخت کې چې دغه نوی ځوانانو ته نوی نسل ته زموږ دا سبق او دغه درس ورکړي چې مونږ ټول قومونه د افغانستان د یو ملت په توګه باندې د افغانستان دپاره او د خپلو خلکو دپاره کار وکړو ډېره مننه اصلي خبره دې چې افغانستان کې قومي مسایل ته لمن چې ویل کېږي دا دوه عناصر په دې کې شامل دي یو بهرنی او کورنۍ کورنۍ عنصر چې دی هغه هم له بهر سره اړیکه لري خپله د ډېر د نېکمرغۍ خبره ده چې د ملت په بطن کې د ملت په متن کې دا شیان نشته دا یو واحد ملت ده او هر ملت باندې چې په دنیا کې دومره فشار راشي چې په لارو پنځو کسان له دوه مهاجر شي یو دوه یو معلول شي یو پکې شهید شي نو داسې ملت په دنیا کې نشته چې دومره فشار زغملی دا خو بیا په دې ملت کې دومره ستر ارزښتونه وو چې دا ملت یې سره وساته یا کم ارزښتونه وو چې دا ملت تر اوسه پورې خپل ځان ژوندی وساته خو یو څه وو په دې کې چې نه وایي دا کار نه کېده نو د دې لپاره کله چې یو ملي منظم سیستماتیک مرکزي حکومت ټینګېږي اول باید خارجي لاسونه لنډ کړي خارجي لاسونه چې لنډ کړي داخلي عناصرو ته سیرود نه را رسېږي دا خپله یا یو مواقعه ته دورې پورې دې د خپل ژوند ته دوام ورکولی شي دغه تنګ نظرۍ دا ساتلی شي بیا نور وروسته بېرته د عادي اشخاصو په بڼه باندې بدلېږي او ټولنې ته زیان کېږي کمېږي او یو وخت کې بېخي د صفر نقطې ته راښکته کېږي او هغه ملي ملتپال اشخاص دا وده کوي نو کله چې ملي حکومتونه یې دلته خو دا دا مسایل ولې رامنځته شول دا د روسانو د یرغل نه وروسته دا مسایل ځکه رامنځته شول چې دلته د قدرت خلا رامنځته شوله د ملي حاکمیت خلا رامنځته شوله نو واړه واړه عناصر چې اکثره پردې پورې اړه لري د هغوی په ټانکونو راغله دغه مسایل هم سره اتومات راغله تاسې ګورئ چې کله بهرني قوتونه افغانستان کې نه وي دا مسایل کمېږي کله چې بیا بهرني قوتونه را شي یا ګاونډي هېوادونه دا مسایل ډېر پورته شي نو زمونږ غټ مشکل چې دا ګاونډي هېوادونه دي 
چې هغه مو سره تاریخي رقابتونه لري په سیمه کې او بل بیا د هغې تر شا چې لږ نور هېوادونه ولاړ دي دا مشکل ده او بل په داخل کې هغه سازمانونه یا ډلې چې په دې مسایلو ته لمن وهي دی دي چې دغه رابطې سره قطع شي او د دې هېواد نوی نسل له نیکه مرغه چې دې توان لري چې آینده کې ښه لید ولري او دې مسایلو ته متوجه دي نو دا کله شي دا غښتلی شي نو ان شاء الله دا مشکلات به شي حیران ټولو ته سلامونه او مینه مننه د جندون تلویزیون نه ډېر یو قوي ګام یعنې د اړتیا مطابق ګام پورته شوی دی قیدې وکړي چې ملي درسونه هم داسې په دوامداره توګه پر مخ لاړ شي استاده د پښتونو په لړ کې که څنګه هم تاسې په خپلو دغه پروګرام کې څنګه اشاره ورته وکړه په هېواد کې یو شمېر پښتون زد او پر دیپال اشخاص چې تل د پښتون په پرمختګ باندې خپه کېږي او د پښتون هېڅ ډول پرمختګ ورته زغمل وړ نه دی هغه اوس د پښتون له کلمې تر څنګ د افغان له کلمې سره هم مشکل لري مشکل پیدا کړی دی او تل دوی دغه پردیپال دې ته هڅه کوي چې یعنې د پښتون څومره چې اساسیت څومره چې مشکل او د پښتون کلمې سره لري دغه یې اوس د افغان کلمې سره هم پیدا کړی دی دوی دوی په ان چې دغه دواړه کلمې یو معنا لري ایا دا سمه ده او بلې دې تر څنګ یو بله پښتنه ده استاد چې چې تاسې یو لنډه رڼا پرې واچوئ چې دوی چې ځان ته د افغان په ځای افغانستاني وایي په دې باندې تاسې لنډ نظر غواړم چې افغان او افغانستاني تر منځ توپیر چې په ژبپوهنه کې یو اصل دی یو ورځ مخکې هم خبرې شوې په ښه چې بیا یادونه وشي ژبپوهنه کې یو اصل دی مترادفات ورته وایي مترادفات په یو ژبه کې شته خو حقیقي مترادف هېڅ نشته ده ژبپوهان د حقیقي مترادف تعریف داسې کوي چې یوه کلمه چې د بلې کلمې پر ځای سل په سلو کې هغه معنا ورکړي هغه ته حقیقي مترادف وایي دا په ژبه کې نشته د ژبپوهنې د اصولو له مخې دوه کلمې یوه واحده معنا نه خندي مګر نږدې معناګانې سره خندي افغان او پښتون کلمې چې دي پښتون په ټول افغان کې داخل دی لکه څنګه چې افغان هندو په ټول افغان کې داخل دی لکه څنګه چې افغان سک داخل دی لکه څنګه چې افغان پشهي داخل دی لکه څنګه چې افغان نورستانه داخل دی لکه څنګه چې ټول قومونه د افغانستان شي دي دا په افغان کې زیږي پښتون هم پکې زیږي مګر د افغان دایره چې ده نسبتاً پراخه ده نو منګه ورته مترادفات ویلی شو خو حقیقي مترادف نه دي ځکه چې کم ځای کې چې بیا زه د یو بل قوم یو ورور ته افغان وایم هغه ته خو پښتون نه شم ویلی اوتومات یې معناګانې فرق پیدا کړ منګه تاسې په عامیانه ژبه کې عامیانه محاوره کې وایي چې پلانکی ډېر غټ سړی شو پلانکی ډېر ستر سړی شو ډېر لوی سړی شو ډېر نیک سړی شو ډېر د کار سړی شو ډېر هوښیار سړی شو دا ټول ګوره منګه په یو یو سړي دپاره نه لس صفتونه یا نه لس کلمې په یو معنا باندې وکارولې مګر کله چې زی ری شي دا هره کلمه بیا اوتومات خپل لکه خښت و قالب ته خپل ځای ته ولېږي منګه ویل چې یو پلانکی ستر جنرال شو دا خبره کولی شو او داسې کله نه شو ویلی چې پلانکی غټ جنرال شو یا داسې ویلی شو ستر محکمې ته لاړم کار مې خلاص شو کله مې ویلی چې غټې محکمې ته لاړم کار مې خلاص شو ګوره ستر او غټ منګه دواړه مترادف استعمال کړه په یو ځای کې مګر حقیقي مترادف نه دي افغان او پښتون دا داسې مترادفات دي چې سل په سلو کې یو د بل معنا نه خاندي ټول پښتون په افغان کې شامل دي حتی د دې هېواد نه چې بهر مو اوسېږي کوم پښتانه هغوی هم ځان ته افغانان وایي معنا پښتون په افغان کې شامل ده خو افغان کې له پښتنو نه پرته نور خلک هم شامل دي نور قومونه هم شامل دي نو په دې خاطر موږ ورته حقیقي مترادفات نه شو ویلي دا دا په دې خاطر چې پښتون زه د عناصر چې دي چې یو کره دا کلمه راوړي د پښتنو سره چې تر حقیقته کې شي بیا دا اساسیت راوپاره چې دا خو ګنې پښتنو سره مترادفه ده نو بنا پر دې موږ مخالف یو هغوی د منطق له زاوې نه یا د منطق له لورې نه دومره کمزورې شوي چې ژبپوهنې کې ژبه کې کلمې دي یا کلمه دي بېخي مساکۍ له منځه وړي مثال دا تا چې یادونه وکړه افغان او افغانستانی افغان هغه کلمه ده چې مشتق یعنې داسې کلمه ده چې اشتقاقي نه ده یعنې بل شی نه ده راجوړه شوې واحده کلمه ده چې نه تجزیه کېږي چې تجزیه شوه معنی یې له منځه وړي معنی یې له منځه ځي اوس مثال غر ده دا نامشتاقه کلمه ده غر غروال چې نه جوړ شوی خو موږ کولی شو غروال ته زیاکو په غره باندې غر بېرته پاتې شو خو غر په بل شي نشته زیا کولی افغان داسې کلمه ده چې دا په نور په بېلابېلو اجزاوو باندې تجزیه وړ نه ده او که څوک یې په تورو باندې ویشو بیا هغه معنا نه ورکوي هغه نو دلته دی د منطق له مخې مثال دې کې ډېرو پوهانو په دې باندې مقالې لیکلي یو پوهان په مقاله لیکلي او لکه مثال افغان اسم دی نوم دی او افغانستان مکان نوم دی اسم مکان ورته وایي یعنې هماغه سیمه چې افغانان پکې اوسېږي 
لکه څنګه چې د ګل د پاره ګلستان د مکان زید ا هغه سیمه چې ګلان ګلستان مګ مغ زیتوي زیتوي چې ګلان په کې کی یعنی د ګلانو سیمه د ګلانو کور د ګلانو زید لکه باغ چې ورته مورته وي نو مګ د چې کله چا ته ویل شي چې ګل نه ته ورته وي سب لاټ شار نو ته یا بل زیت لاټ شه مګ ته د ګلانو له کوسې څخه چنتا ګلستانی را برما جار یعنی دا منطق منی او بل چې ته ګل نه منې نو ګلستانی بیا سم معنی لري نو ته چې افغان نه منې خو افغان خو د افغانستانی خو دا ای پاسوان او استان مکان روستار دی ته وی مکانی نوم دی نو دا دا بیا څنګه منې خو دا چې تجه کوم بیرته اخره کې افغان پاتې کی نو ته خو اصل سره مخالفه او په دې خاطر چې د افغان له کلمې سره اساسیت وخی یو غیر منطقی دایره ته کوي یا مثال وړکتون د کوداکستان کوداکستان مګ سیمې ته وی چې ماشومان په کې وسیږي یا پالل کېږي نو تا داسې ویلي چې هغه نه موږ د وړکتون معلم نه صاحب چند تا کوداکستانی داري چند تا کوداکستانی را شامل چې کوي داسې ورته ویلي چې ورته څوک مثال چند تا کوداک داري یا چند څو ماشومان در سره دي داسې ورته ویو چې ورته چند تا کوداکستانی داري نو یعنی دغه یا مثال پلسګونو د سنور راغه چې کو دکی سا ادې یو شی بیا بل دې سره مقاله تکې چې دا شی دې ته به ډیر واضح پام چې چرا پاکستان خو چې اس هنا پاکستان کې ما پاکستانی میګم کس کې دا پاکستان زندگی می دا خبر به ډیر په علمي ډول باندې واضح شي چې ځینې نومونه دي مکان نومونه چې وغي ما قبل هغه د یو ریښې څخه چې نوم دی یا قوم انتصاب دی هغه څخه جوړ شوی له صفت څخه نه جوړ شوی افغان نوم دی او افغانستان چې د اسم مکان ده مکان زه یعنی همغه سیمه چې افغانان په کې اوسېږي لکه ازبک ازبکستان تاجک تاجکستان دا نو پاکستان چې ده دا د قوم له نامه سره هغه نه لري تړاو نه لري پاکستان د مذهبي اساساتو پر بنسټ باندې جوړ شو نو هلته پاک صفت ده او ستان یعنی پاک سیمه نه هغه خلک چې پکې اوسېږي یعنی معنی دا چې دې خاطره چې د هند سره د پاکی د انګریزانو یو مشکل پیدا شو بیا داسې یو جغرافیه ته ضرورت و چې د مذهب پر بنسټ باندې جوړ شي هغه ته بیا د پاکستان مثال راوړي ډېر لنډ ځکه چې هغه نور ځای کې خو بیا پاکستان په بل شي باندې راځي خو دلته چې دی دې داسې فکر کوي چې دا ګانې زموږ په منطقي لحاظ زموږ په ګټه دا خو دی اکثر یې شي د سیاسي بحثونو کې چې دا ژبپوهان نه دي دا خو د ګرمو احساساتو په خاطر باندې یوه خبره کوي پاکستان له نوم نه ده جوړ شوی لکه ازبکستان د ته ځکه چې د ازبکو کور دی تاجکستان د تاجکو کور دی یا غوی مکان دی پاکستان چې دلته پاک کلمه ده جمعستان ده یعنی پاک زای معنا ورکی الته قوم نه د ملت نشته د ملت پر بنسټ باندې هغه جوړ شوی نه ده نو چې جوړ شوی نه ده خو امنګه بل مثال نور افغانستان کې نورستان نورستان قوم نه ده نورستان کله چې اسلام مبارک دین نورستان ته الته لاړ حاکم شو نو دی سیمه باندې د نور نوم کې خو ده یعنی هغه سیمه چې نور په ور ده نو الته بیلا بیل قومونه یو وای ګلی ورته وای پشیان دی دا قصه ابن اس هغه ډیر پیږي بیلا بیل قومونه په کې شته نو هغه نورستان قوم نه دی دا اوس مونږه مغه سیمه کې څوک وسیږي هغه ته نورستانی وایو نو پاکستان ته څوک په پاکستان کې وسیږي هغه ته مونږ پاکستانی وایو او دې کې دې شي پاکستانی ملت ورته وایي مګر هغه فرمول چې ده دلته چې یو اسم دی افغان هغه باندې اس اطلاقېږي نه هغه دا دواړه سره بیلا بیل یو دلته نوم دی بل ځای کې صفت دی دا دا مملکت چې دی په دغه نامه جوړ شوی د افغان په نامه جوړ شوی پاکستان د کوم چا په نامه نه ده جوړ شوی پاکستان جوړ شوی په مذهبي اساساتو نو ځکه د پاک کلمه را واخله چې هغه د هندوستان سره خپل مذهبي حساسیت څرګند کی او په اصطلاح وې چې دا د مسلمانانو یو ځای دی نو په دې خاطر د د افغان د کلمې سره په نفس کې یو شمیر خلک شته چې حساسیت لري خو ان شاء الله چې دا د افغان کلمه به وهي نو دې کې دومره حکمت شته او دومره طاقت شته چې دلته چنګیز نه رانیولې تر دې دمه پورې ډېر خلک تېر شول نو هر هر یو په ګونډو شو دا خو له یو څو چونې دي هغه هم د بل چا په اشاره باندې هغه هم غیر منطقي کښې 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 په یو علمي بحث کښې کښېني چې راشي خلکو ته ووایي چې زه څنګه ورسره اساس ته بله خبره چېرته کومه دا ډېره مهمه ده چې دا خو صاحب یو قوم ته منتصب دی 
نوزه که منگه نمانو دا دا امریکی دا دا امریکی مثال بور کو دا امریکی آقا چه ده دا یو ایتالوی آقا ده نده گرزه ارتا وی جهانگرد دا آقا دا یه غنوم ده دا امریکی آقا دقیق نوم بیرتل تا ما یاد آشکاره شده دقیق نوم بیرتا وی ما چه بلوخ بیا ده ای منگ سر پا دیه بانی جنجال که دنیا دو رقاط ملک یو شخص پا نامی آجی گی یو شخص پا نامی آجی گی آقا سر دو رقاط ملت دسی دو سو سو میلونه آل تا اوسی گی او نیم نره دیو ویتر کانٹرول لانه دا آقا تا سوگا ساسیت نه یو شخص پا نامو بانی یو دنیا مملکت دور شد دل تا دیو قوم پا نامو بانی مملکت دور شد دی پیس لاوار خمونگ دیتا ملت وی زد کسی دیگر قوم پناه مجبور شدی تا بگه سه اعتراض لری تاجیکستان سو بیشتر دبی که تاجیکان اوسیگی سو بیشتر دبی که روسان اوسیگی آو سو بیشتر دبی که اوزبکان اوسیگی پوز باکیستان کی سو بیشتر تاجیکان دی سو بیشتر روسان دی آو سو بیشتر اوزبکان دی خبلا آیا دانومی ولی آگه ده اوزبکیستان ده پدر تو لوله وادو کی آو بال دستی داشه دا جغرافیا شده دیکی سو دیر را تو کیگی دانومی امنی مگه پناه مرازی دلتا یه وقت مگه اولیار مخوارش نیا خودش دیو بخی، اگه با ولی چه با غلست اش لارشه، با زمکه که کم از زمکه که خال جوار کری، اگه تا دی جوار رو پرتای وای، کم اگه چه غنم کری، اگه تا دی غنم رو که پرتای وای، کمی چه شوالا بکری داره کی شوالا زار و تا وی شوال گریاب مگه مگه مالا ولو سالی لدو، نو داره یعنی شوال بکری داره کی، نو اول خو افغان پتولو غافراد و بانی چه پدی مملکت که دی مسایی تدبیری کی اسک بکه کم و کاست یا برتری و کمتری نلری در تولو خو بیا که دی وی خوش زد دیری ما خودم آپ نامه دنو کلا دی چه آپ نامه دی که خودی خان نامه دی او نو دا خو شم منگ اعتراض نکو شم منگ اعتراض نکو دا زمان شمالی کسی انگور دی کی وی دی انگور باغ ور تا وی کنه حال تا پکی زردالومی باغ که سو بودی خالق شوکی زردالوم کرلی شو تالومی نور بودی می آلو بالومی مگر دچار خال نوی دیانگورو دیالو بالو دیزردالو دیشو تالو باغ خود دیانگورو پنامه ادیگی دانورم بکشت داد آنورم بکی و خان کی مزه کی پدا ملت کیشی بیل بیل قومونی داده شدی که داغشی دی گلارم پشانه پو باغ کی مثال دی نرگس گلان کیگی دی نرگس پو 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 باغ بانه مشهور ده مگر حال دخال نور گلارم کری نو نو پدیه داول بانه داده شدی چه اسمون شروع کو دال تمنگ مرسال گلان کر لی دی دیر زیاد پدی تلویزون کی نور گلانم کر لی دی خود دیر پکی مرسال دی دی مرسال و پنامه دی گه نو دال تا اگه دی دی منطق نچاو کارت نام سر اوزی خو مک خود دسی اوشی میاری آمی و طرف آوا نظرونه میاد طرف آو بهرانیانم و کوریانم اوز دی اسی علمی منطقی باس تا کادمیک باس نظری گه اول پزی نو مسائلی که ضرورت هم نشست تاشا سر کی نیست تاشا باس کم شدیه منی کنی منی دال تا خالق شده پدی طول بنیا کش شده پدی مملکت کی مندسی سید خدا سر هم قابل داد دی خدا نظام نمانی احكام شریع احکام نمانی اسلام نمانی پیغمبر نمانی داشه نمانی نو کاغذ یا قوان کلمه سر اساسیت و خود کمی نخود مونت سر زخلی او نو داشه خالق شده داد دا خو الهی قانون چی نمانی نو دیو ملت قانون بسنج او منی چه قوان وزیده او یا ملت تشکل شوی دینا نو پدی خاطر بانی اگه دی منطق تا دوستی یا قا داشه حالات کی واقعی دی چه نور نو تو او جج جج بله ما خیلی ده سرانگه شده جبه ادبیات زمان مسلک دارم دیروز یه سی مسئله امکان ادبیات خواهد زی دیجی بی اقتصاد ورتا وی دیجی بی اقتصاد لندن تر تغ وقت پوریشی و کلیما لندا ولیشی او معنای پوری تا باید مگه آخری هدف پوری لندن بکر اولی افغانستانه افغان ستا نه دا دو اگر ترکیب نه نور سر واچه ول یعنی او کلیما ده دری چند دکلا مگر معنای ده آقا سهش با غزلی متن که پروت داغه دی پکی فادا نکه نو اقتصاد دری چند مصرف که کامپیوتر که دی سو کرده گویی زی پدری ورزه که دی دو ورزه زایه کری یعنی داد دو عمر جبه اقتصاد تا دی سادام را سی فقط ادیا خطرش یخبل تاسو پکی سرگن کی نو منگا مثال پجو پوه نکی کشی پخوا با من کشی لیکل اوزی کی لیکو زکه زکه خین پکی استعمال کی کنه کی مگه مانا وار کی نو ولی هم جبه ناسانه کوما 
او هم معنا پورا نه انتقال او ما دې ته د ژبې اقتصاد وي دې د ژبې د اقتصاد پر ضد مبارزه شروع کړې د دې وطن په ضد مبارزه شروع کړې او هغه لا منطقیت خو څه چې هیڅ ډول منطق پکې نشته نو یو علت دا و چې د دې دونه بړ بړ غږېدل چې څوک یې په مقابل کښې نو یو هر څوک چې بیا که داسې بحثونه شروع شي موږ بیا نور بحثونه مطرح کولی شو نو چې واحد کلمې سره چې د ژبپوهنې د د علمي میتودونو هغه سره حساسیت ښيي نو خو بیا نور خلک هم کېدای شي نور شیانو سره حساسیت وښيي نو ډېره مننه استاد یو پختن لرم چې ځینې رسنۍ د ملي ګټو ملي هویت او ملي ارزښتونو په ضد باندې خپرونې کوي او ډېر داسې احتمال شته چې دا د پردیو هېوادونو لخوا نه تمویلېږي او ملاتړ کیږي حکومت د کوم مصلحت له مخې د دې ډول رسنیو مخه نه نیسي موږ چې ویل چې ځینې وختونو کې باید آینده که بوده اصلاحات و بانی باس کرد، اما یا او کلمات که مسئله کلمات، مسئله کلمات چه ده صلح ساله مسئله دیگه سخن چون آشنایی که این دغدغه مفاهیم تو پدیده کرایزی شیار شکی شی خیری صلحی پکی دیر مگر دل تابعانسان که مسئله کلمات بیت دیم دغدغه مسئله پزد بانی است مالی او اصلا خود داو کمچه ده من گرته موزیر مسئله توی داو کمچه او دی بند کنفرانس نه نیولی تر دیدم و پوری دی موزیر مسئله پر بنسرد بانی جورشو او دا مسئله چې ده ناوړه مسئله دا تر دې دمه پورې دوام کوي ایران فوق العاده ونډه لري د افغانستان په حکومت کې په ډاګه یې وایو هغه وخت چې په نظام کې مې کار کوو یا مې دیرون کوو او اوس په ډاګه هم د ایران په باره کې ولي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې تر امریکې نه زیات اوس نفوذ لري امریکا افغانستان کې یوازې نظامي او اقتصادي قوت دی نه سیاسي دی نه مذهبي دی نه بل ایران فرنگی مداخله کی، ایران اقتصادی مداخله کی، ایران جبانی مداخله کی، ایران مذهبی مداخله کی، او ایران د دولت پر رگ رگ کن نوته. نو ایران پایل داده، حکومت که اکیمی دی مستقل تلویزیون لری، دی آزاد و رسانه پر نام نه آزاد رسانه ای. فعالیت کی او پسی اطماد ایران سر. منگا اول دل دپارا پدیه که دی تلویزیون کتول خالو تیلان کوچ راشی داز منگا اقتصادی منابع وارز اویشی بیاد اگه کultur آمشی شلارش دی نور تلویزیون تا. نو سوگی دی جورات نلری چه دی تلویزیونو پانگا چه دا تسبیت کسی لکم زیر آگلی و برالا معلوم دن والد اللہ ویه گورا و یو چهار بختنا کده و ماما چرسی خونه و نه قربانا و نه قرآن دی معلومی گی چرسی دا و شده دی ایران خبر آو که دستی که دی اساسی پایتا پا پارلمان که غیری اساسیت خیشی ولی تاسی دی ایران دا و استراتیجیک تلون دی امنیتی تلون بارا خبر که دی گاواندیانو دی خبگان پا باید نو ایران فوق العاده مداخله ده ایران خلق دی په حکومت کې غوی دی ته څوک نه پرې دی شي ته د ایران په ضد باندې خبره وکړي او یا داسې ده چې د ایران مناټو ته دست دمه پېښ کړي متاسفانه چې نړیوالې ټولنې د طالبانو تر سقوط وروسته د ایران د خوشحالۍ په خاطر باندې ایران ته فوق العاده امتیاز ورکړ او دا امتیاز چې د افغانستان ته لکه د قاتل و زهرو په شان ده چې دا افغانستان ته به کلونه کلونه دا صدمه ورسوي پاکستان هم د افغانستان سر سخته دښمن ده البته پاکستان ملت نه نه د ایران ملت پدی پی ایران کی او پا پاکستان کی دوارو کی ها گان اسور چه منفی ذهنیت لری دیگر افغانستان باره کی اگه دیگر افغانستان دخمانان دی او باید افغانانی پگر داغ مخری. مربای. ایوان داریم دی افغانیون سراسری ولی سخو زخت خرای. استاد تا سومه کی داغ دی لفرت خنی ولی تر بشریت پری داغ تسلسل بیان کر. کله چې ملت رامنځته شي دوار زښتونه لري مادي او معنوي او د افغانستان افغانستان چې کومه یو سنتي ټولنه ده دغه دوار زښتو ته څومره پاملرنه شوې اوسه ارزښتونه خو افغانستان کې تر اوسه پورې حاکم دي که حاکم نه وای نو بیا مونږ نه پاتې کېدلو یعنې چې ټول ارزښتونه له منځه تللي وای او داسې په دې ډول باندې چې شرق او غرب د افغانستان شمال او جنوب ګاونډی و تولو بشوری دوول کوشش کرده شدی افغانستان ملی و اسلامی ارزشتونه شدی دا کمزوری کی دیو ملت خواهی پدی که ده چه ده هیس امکان نداری سوگی دی بله خواهد بوزی از این بسوز سوره زبان چی ریوی اول منگ گروشی عقاید شدی داده و ملت پت توحید که یا ولی که تطول استر رول داری اول اسلام دین ده افغانستان نه نهی آشاری نه نهی فیصده حتی دیاره و پجزیره کی پدی فیصده نش پیدا کرده دی عربو پا جزیره که چی دین لمغزه نمه شاخی چی لمغزه راتو که دلی دی عربو پا جزیره که نه نوی اشاریه نه نوی ویسه دا خلق طول مسلمانه ندی طول عرب سی راتول که 
نو دا د افغانستان د یووالي د ملت د یووالي تر ټولو اساسي تضمینونکې عنصر دی دویم عنصر چې ده چې په داخل کې بیا د دین نه لږ په وړه دایره کې مذهب دی نوي فیصد نه زیات خلک په یو مذهب دی افغانستان کې که قومونه سره جدا دي مذهب سره یو دی تاجکان پښتانه د یو واحد مذهب پیروان دي اهل تشیعو نه زمونږ چې دي که په مذهب کې رانه جدا دي په دین کې در سره یو دي نو بیا تاجک او هزاره ورونه که چیره په مذهب کې سره جدا دي په ژبه کې سره یو دي که ته په ژبه کې له دری ژبو سره یا تاجکو سره جدا یې په مذهب کې سره یو نو دا داسې شوي لکه د قالین د ګل په شان دا هیڅ امکان نه لري څوک هغه کې او بل په لکونو خلک په لکونو خلکو یو بل سره د وینې شراکت کړی ودونه یې کړي نسلونه تولد شوي په یو کور کې دوه ورونه دي یو په دری خبره کوي یو په پښتو خبره کوي مګر مشه یې د کورنۍ یوه ده یو پلار او مور نه زېږېدلي یو قومیت لیکي پښتون او ژبه لیکي دری یا قومیت لیکي تاجک ژبه لیکي پښتو نو د دې ملت په دنیا کې چې د سره عبدل شوی غیر له دې ملت نه افغان ملت نه هیڅ په دنیا کې موجود نه دی نو هغه تشویشونه چې ځینې خلک یې خلقې دلته دومره ارزښتونه شته چې که هغه یعنې دی په د توب نه نیولې د تیارې نه نیولې تر تر مادي امکاناتو پورې دې ملت د ارزښتونو په ضد باندې استعمال کړل مګر دا ارزښتونه له منځه لاړ نه شول همدا ارزښتونه وو چې دا ملت یې وساته او اوس هم دا ارزښتونه دوام لري او ان شاء الله چې فقط د ارزښتونو د بربادوونکو په ضد چې لږ شعوري مبارزه وشي ان شاء الله چې زموږ مشکل حلېږي مهرباني د افغان مېرمن ادبي غړی او د ټولو نه مخکې باید دا ووایم چې ځوانانو ته پکار ده چې دې نهوالو ته د پای ټکی کېږدي او د ملي وحدت لپاره باید کار وکړي راسم دې خبرې ته چې یو تعداد خلک پردي پال البته د بیان د آزادۍ څخه په ګټې اخیستنې زمونږ ملي شخصیتونه ملي اتلانو ته ملي وحدت ته سپکې سپورې خبرې کوي او د حد څخه زیات مونږ د څو کلونو کې شاهدان یو چې د میډیا د لارې هم دا خبرې تکرار کړې دي او بیا کله چې په یو ګردي میز کې دی مېلمانه وي نو یو تعداد خلک داسې ورته وایي چې ستاسو د نظر ته په احترام سره زه دا خبرې کومه دا څنګه احترام ده چې هغه ستا ملي اتل ته توهین کوي او تاغې ته احترام وایي دا په دې لحاظ یې کوي چې هغې سره په ژبه کې هم ژبې نه دي دا زمونږ ملي اتلان په دې لحاظ هغې ته د سپکې سپورې وایي چې دا د ژبني تعصب له مخې دغه کارونه کېږي زما ته دلته یو پوښتنه پیدا کېږي هغه دا چې داسې یو مرجع شته چې دغسې اشخاص کش کړي د قانون منګلو ته وسپاري تر څو د داسې نحوالو مخنیوی وشي دغسې کارونه د ملي وحدت ته په تاوان ثابتېدی شي داسې یو مرجع شته چې د دی خو د بیان د آزادۍ څخه دغه خبرې کوي د هغې تر نامه لاندې خو بیان آزادۍ کې داسې کوم محدودیت شته چې څوک ملي اتلانو او ملي شخصیتونو ته توهین ونه کړي اول خو د اساسي قانون مخې د بیان آزادي تر هغه حده پورې چې د بل چا ازادي زیانمنه نه کړي تر هغه حده پورې جواز لري یعنې هر هغه ازادي چې بل څوک زیانمن کړي بیا تر هغه پورې د بیان آزادي بیا مجاوزه نه ده اول ته د قانون په چوکاټ کې د بیان آزادي ده د ملي اتلانو خوندې کول واقعي ملي اتلان ځکه چې دې کې یو تفریق باید وشي ښه د واقعي کلمې باندې هم کېدای شي ځینې خلک هغه ولري اعتراض ولري چې یو شی به تاته واقعي ښکاره کېږي موږ ته واقعي نه دی او خیر په مجموع کې هغه چې د حکومتونو لخوا موسمي اتلانې د هغه باره کې د نظر اختلاف شته مګر چې د ملت تر منځ کوم اتلانې د هغوی تر منځ د نظر اختلاف نه شته د سوونو کلونو په نتیجه کې خپل ځانونه تثبیت کړي دي نو هغه ته حکومت حتی القاب نه دي ورکړي خپله خلکو ورکړي افغانستان کې له بده مرغه چې قضایي یا عدلي ارګونه چې دي ډېر فعال نه دي چې نور ځای کې د دې لپاره هغه شته ده حل لارې شته ده مثال سلمان رشتي د دنیا لیکوال هغه اسلامي ټولنه کې ډېر د تنافر تر حده پورې خلکو ته په سپکه سر کښې ګوري او ډېرې زیاتې اشتباهګانې ته نه شوې دي پرته له شیطاني آیاتونو نه چې اسلام ته پکې توهین شوی د نور کتابونه هم لیکلي یو کتاب یې د هغه په باره کې لیکلی و د اندران ګاندي کورنۍ په هندوستان کښې د هغه د هغې شخصي حریم ته داخل شوی نو هغوی یې عریضه وکړه 
ریجو کړه په لندن کې په یو محکمه کې سلمان رشتی جریمه شو او کتاب هم سانسور شو معافی مو غوښتله او ډېر زیات تاوان ورته ور پېښ شو حتی دې په حده پورې چې دا زړه و چې بیا اس کله داسې هغه ونه ښیي د یو په مقابل کې افغانستان کې توهین و تحقیر دا چې دا دا اوس د ځینو کسانو چې ټلویزیونو کې ناسي د هغوی داسې تصور کوي چې یو چا د توهین و تحقیر وکړي یو شمېر حساسیت به راوپاري زه به دې کې مطرح شم نو دا داسې کسان شته ده دلته متاسفانه چې عدلي او قضایي ارګانونه چې دي هغه حاکم نه دي نو باید حاکم شي دی حتی حل لاره وباسي یعنی حق هم دې ته وایي د یو چا حق د حق په تعریف کې یو داسې ده چې یو شی چې تا نه کم شي او ته متضرر شي معنا ستا همغه مغه ته موږ حق وایو نو دا چې یو څوک د یو چا په ستاینه دی بل په غندنه باندې وخت مصرفوي نو دا خپله یو وخت تلفي ده البته دا خبره د یادونې وړ ده چې حتی که یو ډېره محدوده ډله یو 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 ولسوالۍ یو سیمه هم یو مشخص شخص ته احترام ولري د یو خلکو په خاطر به سړی کوشش وکړي چې خل چې هلته اوسېږي د هغوی په خاطر به کوشش وکړي چې دې ته توهین ونه شي د دنیا ډېر غټ غټ مثالونه موږ لرو چې اوس له هغه نه چې په دې برخه کې سړی وړاندې کولی شي خو مجموعه کې هماغه ډلې دي چې دا موږ ته نه شکایت کوو هماغه اشخاص چې موږ ته نه شکایت کوو هغوی یوازې شخص نه توهین هغوی ټول ملت نه مني مګر په دې ملت کې اوسېږي یو سړی درې ځله او دوه ځله د اطلاعاتو کلتور وزیر سړی ورته نه وایم یو شخص سړی سړیتوب خو ډېر غټ معیار دی او یو شخص درې دوه ځله د اطلاعاتو کلتور د وزیر په توګه ټاکل شوی او یو ځل د ټلویزیون د رئیس په توګه په همدې ګډوډۍ کې هغه ټلویزیون کې نیو معاملات نیسي نو ته د کم چا هغه وي اطلاعاتو کلتور وزیر وي ملت نشته دولت نشته مګر ته پکې وزیر نو دغسې اشخاص دي چې دا یعنی ناشکره خلک دي چې دا خدای پاک خپله وهي په سپیړه یې وهي خو لږ حوصله دې خدای پاک زیاته ده زموږ تنګه ده نو موږ وایو چې زر یې ووهي کنه دغه نه شرم دغه نه چې دی وشرمول کنه یعنی اس په دنیا کې څوک نه دي شرمېدلي مګر بیا هم نه شرمېږي وایي شرم دې وغوښته چې په شرم پوهېږي دوی مشکل په دغه ځای کې ده نو موږ باید عدلي او قضایي ارګانونه تقویه کړو چې هغه کې دا خصوصا د رسنیو قوانین کې دي کې متضرر شخص چې هر څوک دي هغه حکومي که حقیقي چې هغه بیا دعوا یې قامه کړی شي اوس دا دویم پړاو یې زموږ په قوانینو کې ډېر واضح نه ده مخکې ورځو کې یو جنګ سالار په موږ عریضه کړې وه نو چې په ټلویزیون کې د ده په نظر چې زه توهین شوم اما خبرې ته لاتو کلتور وزارت کې موږ بېرته ورته وایو چې خپله دغه خبرې وي د موږ جنګ سالار خبرې وي نو موږ ولې که توهینې کې خو خپله د ځان توهین کړی ده نو که دا ښې خبرې موږ نه تشکر وکړو که خرابې خبرې دي یې خپله رد کړه نو موږ خو نه یې توهین کړی په یوازې چې ستا عریضه وکړه هغه عریضه کړې وه بیا موږ خوشاله په دې وو چې په دې وطن کې دومره یو مرحله را مخې ته شوله چې اوس جنګ سالار په یو قلموال باندې عریضه کوي او موږ هم چې عریضه دواړه عریضې یې موږ ولې سهارنوالۍ ته راجع شي نو سهارنوالۍ ولې چې زور هم نه رسېږي او نو هغه مرجع ته ست هغه کوي تقاضا کوي هغه مرجع تر اوسه را دومره کوشې رسوي نه دومره قوي شوي نه چې قانون حاکم کړي په هغه مرجع خپله یې دغو زورورو تر تاثیر لاندې ده نو لږ وخت پکار ده چې دې مسایلو ته سم رسیدګي وکړی شي عصمت الله پښتون یم د ملي تحریک غړی غواړم یو څو پښتنې مطرح کړم د افغان ملت جغرافیایي حدود کوم دي د افغانستان ملت د څه په نوم یادېږي د افغان ملت کلمه څومره پخوانۍ ده او آخری پختنه دا ده چې آیا د افغانستان د جوړېدو څخه پخوا افغان ملت شتون درلود یا نه یو مسله چې په کله په رسنیو کې یادېږي چې ماضي خاطر ملت نیست چې جغرافیه هم مشخص نیست نو تاسې وګورئ چې یعنې معنا چې ستا د جغرافیې یو برخه د بل چا تر تاثیر لاندې دلته به ملت نه په پنځوس کلونو شاوخوا کې جرمني سره دوه بېلابېل هېوادونه وو چې یو تر زیاته حده پورې د روس پخواني شوروي تر کنټرول لاندې وو او بل چې و نیمه آزاد و د امریکایانو تر چتر لاندې فعالیت کاو ایا جرمن ملت نه و دوه بېلابېلو جغرافیو کې یو واحد ملت اوسېده په جبر باندې سره بېل شوی و مګر ملت خو یمن په دوو برخو شمالي جنوبي باندې ویشل شوی و یا ملت پکې نه و کوریا په جبر باندې ویشل شوی شمالي جنوبي ملت پکې نشته نو زمونږ یو طبیعي سرحدونه دي یو هغه چې اوس یې په موږ باندې په زوره د فشار په نتیجه کې 
ملت نه منلی مگر حکومتونو ناشاری نه او سر خو زوره زمون ته بی سرحدونه لامونه تر باسی نه دی دام ته بی سرحد ده سو چې په دې ته بی سرحدونو کې زمونږ حاکمیت ونه چلیږي دلته د ایمی صوبات را وصل هم اسانه کار نه زه کم دا خلب سره د ګوانډیان او د هغه کورنۍ تالی سیټ په مداخله کوي او هر وخت بی صوبات را مسا کوي دا ستا ته بی حدود دی بیا په دې ته بی حدود کې ستا تقریبا 3,000 کیلومتر مربع ساحه چې ده په جبر باندې دا بیل شوی ده مگر وستا تر اغلا نه نه تراکی متلا نه نه مگر زمونږ د ملت یو برخه په کې اوسی دا نو وخت ضرورت لري زمان او مکان شرایط ضرورت لري چې دا ته بیرته راخپل کې اوس چې په کومه جغرافیایي حدود کې مونږ اوسیږو مونږ په رسمي ډول باندې دغه جغرافیې کې ژوند کوو او مگر مونږ ادا لرو ادا لرو چې او هغه د نړیوالو قوانینو د د د ټولو ارزښتونو چې په نړۍ کې د یو قوم د یووالي لپاره په کار دي د یو ملت د یووالي لپاره په کار دي هغه مونږ په لاس کې لرو مګر زور نه لرو هانګ کانګ سل کاله هغه سره وو انګلستان سره وو مګر چین یو مقتدره هېواد وو انګریزانو نه خوشې کاوه هانګ کانګ وروستی ګورنر دی هانګ کانګ چې وو کله چې هانګ کانګ پرېښودل په سترو کې وخت کې راغلې په ژړا شو بیان یې نه شو ورکولی ویزا هغه بدبخته والی ما چې زما د حاکمیت په موده کې هانګ کانګ بېرته چین ته وسپارل شو دا باید نه وای سپارل شوی مګر چین زور لر چین طاقت لر دنیا کې مطرح کو سل کاله صبر وکړو بیا یې مګر خپلې ادا نه تېر نه شو بېرته یې خپل کړ موږ هم دوه سوه کاله صبر کوو مګر قواله چا ته نه ورکوو د دې مملکت د دې مملکت یو برخې قواله چا ته نه ورکوو نو دلته چې په ټلویزیونو کې نیسې صاحب چې ما خو کشور بې عرض و مرض است یم موږ نه وروره یو هم اشغال شوې برخه ده په فلسطین کې یو برخه اشغال کړې اسرائیلو یو برخه کې فلسطین هم اوسېږي په په نورو هېوادو کې یو برخه اشغال یو برخه کې اوسېږي منګ هم دغسې وو چې یوه برخه زمونږ د انګریزانو اشغال کړې وه اوس یې پاتې مړي ته میراث خور ته پاتې ده بیا به ګورو سره کله چې وس پیدا شو زور پیدا شو منطق قوي شو هر څه برابر شو نړۍ کې د افغانستان وزن زیات شو بیا به دا خپل حقوقي دعوه چې دا مطرح کوو ملتونو کې تاریخ کې سل کاله ګام دا یې شیان ده پاتې شو د افغان کلمه د افغان کلمه زرګونه کاله قدامت لري اول دا څوک چې ډېر مخالف دي د فردوسي شاهنامه کې دې نه مخکې د افغان کلمه چې ده په ارمني ژبه کې راغلې د غرو د اوسېدونکو په معنا باندې اسلامي اثر کې حدود عالم کې د ابو روحان البروني په اثارو کې د فروخي سیستاني په اثارو کې د ابوالقاسم فردوسي په اثارو کې په ګڼو اثارو کې د افغان کلمه راغلې ده د یو ملت په توګه راغلې دي خپله د یو ملت په توګه یو خو یې تورن ترکان یادول بل خو یې افغانان یادول د دنیا غټ مفکرین چې دي د افغان په کلمې باندې ویاړي کش که زه افغان وی علامه اقبال لاهوري چې دنیا غټ اسلامي مفکر دی هغه په افغانی افغانیت باندې ویاړي مګر دلته داسې خلک شته چې دی د افغانستان شیرز بیخي مګر افغان سره مخالف دی دا عناصر په اړه ټول نه کې میکروبي نو خو په وجود کې میکروبي دا دې معنا لري چې موږ میکروب ته تسلیم شو وقایه او تداوی به کوو نو دغه د ساده دغه د پاره سولان ځوابونه و استاد استاد په اجازه ټولو ناستو مېلمنو په اجازه استاد دولس کاله مخکې پېښور په یو کتابتون کې ما یو کتاب واخیست نوم و چې د زړونو او دماغونو ماینونه په هغه وخت کې ما یو ماین پېژنده چې هغه تخنیکي ماین و چې په تخنیکي لحاظ دا د زړونو او دماغونو د ماینونو سره بلد نه نن افغان ولس ته زیری ورکوم چې مونږ یو نوښت شروع کړو د استاد په مشرتوب او دغه نوښت ته انشاءالله دوام پیدا کوي او مخکې به ځو استاد زما پوښتنه دغه ده چې کوم عوامل ملت سره ګنډي او کوم عوامل دي چې ملت سره ویشي که دی برای که معلومات را که مننه مکه خب ملک یادوانه اوکره یو معنوی ارزختونه دی چه اغا پا اقایدو که پا دین که پا مذاب که پا بیل عبیل و فرقو که خلاصه که یو اقصادی مسئل دی چه دیو طولنه یا دیو ملت افراد لغه سخه گت اخلی یا متظر که یو سخه سمره چه اقصادی سوکالی پا یو طولنه که را محسه که گی دیو ملت دی پا وستون لاره چاره سره زیادی گی مثال خوص یو ولایت ده چې هغه کې لږ اقتصادي زرغونتیا یا سوکالي راغلې ده 
د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو خلک زی هلته پرته له جنه سوک پختره هم کسی د کم قوم د کم سیمې په کم ژبه خبرې کې هلته خوست کې دوکانداري کې سوک وټل کې سوک بل کار کې کار ته پیدا کی ملت سره وتړل شو همدا رنګه مثال په شمال کې کان کانونه دي ډیر خلک ورزی هلته کار کوي پکې د اقتصادي ګټو په خاطر باندې څومره چې اقتصادي ګټې زیاتېږي په مملکت کې د ملت د افراد تر منځ مینه او محبت او تړلتیا رامنځته کیږي تاسې ګورئ اوس امریکې ته چې خلک ورځي دلته چې هغه ډېر ځان ته توریالی وایم که چا د امریکې ګرین کارت ورکړ نو په سبا یې قبلوي په دې خاطر چې هلته اقتصادي سوکالي ده هلته ګوره معنوي سوکالي نشته مګر اقتصادي ده خو ښې ټولنې هماغه دي یا ښه ملتونه یا ښه هېوادونه هماغه دي چې معنوي او مادي سوکالي دواړه پکې تضمین په ځینو هېوادونو کې مادي سوکالي زیاته ده په ځینو کې کمه ده په ځینو کې بیا برعکس په ځینو کې معنی افغانستان داسې هېواد ده چې یو روحي تکیه ډېره زیاته ده په دین باندې د خلکو ډېره تکیه ده بل قوم وایي دومره فشار پرې راغلی وای نو سره سره پاشل کېده نو مونږه که غواړو چې دا ملت سره سوکاله وساتو او واحد وساتو د دې لپاره باید اقتصادي پلانونه ولرو چې ملت سره د اقتصادي ګټو له خاطره داسې وتړل چې شي او بل نه ګټه وګوري په دې کې چې تا سره زه وروري کوم دوستي کوم تا کې مې ګټه ده نو انسان چې ده د ګټې تابع ده ما کې ولي وایي وایي هغه چې ده انسان چې ده بشر هغه باید خپل پلار قاتل هېرولی شي خو د خپلو شتمنیو لوټونکی نه شي هېرولی یعنې د انسان خصلت دغه چې ده چې هغه د ګټو تابع ده څومره چې دلته ګټې د خلکو زیاتې شي د وطن کې د وطن سره د خلکو مینه پیدا کېږي او دا ملت د یووالي په نور باندې ځي رحمان الرحیم محمد نواز صاحب قاتم د هېواد د ماشومانو د ادب بابا ډېر خوشحاله شوم چې د ژوندون تلویزیون په نوښت باندې داسې یو آموزشي او د کار موضوع د تدریس دپاره آمده شوی ده او ملګری معذر دي یو په افغانستان کې چې پېلن ناخوالې موجودې دي او هره خوا جنګونه دي اساساً لکه عنوان چې مو ویشته دی ملي درسونه داسې ملي درسونه ځوانانو نه ځوانان چې نه محروم دي او د افغانستان هغه اساسي ارزښت نه پېژني باید دې کار ته دوام ورکړی شي زه فقط دغه یوه نقطه عرض کوم د افغان او د افغانستان په نامه د افغان کلمه عبدالله حبیبی صاحب وایي چې یو زر اوه سوه کاله کېږي چې د افغان کلمه استعمالېږي او د افغانستان کلمه اوه سوه کاله کېږي چې دا کلمه په افغانستان کې او په نږدې شاوخوا هېوادونو کې او په دنیا کې استعمال شوې ده غواړم چې یوه خبره اضافه کم زه خپله ګوار کوهستانی یم او د نورستان یا د نورستانو د ملت سره نږدې اړیکې لرو ګواري ژبه یو آریایي ژبه ده چې د سانسکریت ژبې او آریک ژبې ته یې سلسله رسېږي په ګواري ژبه کې دا اوس هم پښتنو ته اوغان ویلې کېږي زه فکر کوم چې دا کلمه د افغان خپله د افغانستان کلمه ده فقط د وو په ځای پې استعمال پېلن پې استعمالېږي او د ګ او د غان په د ګ په یوس غان استعمال شوی دی دا یو سوچه افغاني آریایي کلمه ده او د یو زر اوله سوه کالونه ډېر وخت کېږي چې دا نوم استعمال شوی دی او هغه څوک چې د افغان د کلمې سره او د افغانستان د کلمې سره حساسیت ښيي دا باید وپېژنو چې دا د پردیو مزدوران دي غلامان دي او د دې وتل او ایستل د دې خاورې نه یوه ضروري خبره ده او دا د افغانانو او دا د افغانانو یوه فریضه ده زه نور څه شی نه وایم دغسې پوهنیز او څېړنیز بحثونو ته باید ادامه ورکړو او د ژوندون تلویزیون د حیاتي رهبرۍ نه مننه کوم چې دغسې پروګرامونو ته دوام ورکړي تشکر محمد کمال افغانیم د وتخیل و زخه استاد ما پختنې و داره چې ځینې چارواکي شته دي چې لکه تاسې درسونو کې مخکې یادونې وکوله چې دوی تقریبا د دکتورا یا د پی اچ ډي پورې په بهرنیو هېوادونو کې ویلي دي هماغه هېوادونه دوی مغزه عنانات او کلتور او هغه د هغوی 
ترمان چکه می گاڑی آری کی داغه هم لیده دی خو کلا چه بد بختران دل تراشی پلور بروسونه کی مکرارشی بیا سر دینه چه ملی ارزختونه و ملی دودون پیجه نی ملت پیجه نی خو ملی گاڑی او عمل منفع کارونه نه در سرکه ای واله دو هم یا وردی زاره چه دیره پاره چه دیگه مشکلات و نه دماغ پنازر د پایت که ورد کی خود رشی رازی یا بالا نبا ولس مشتر کردی تا مور کوچی داغ در سونه زد کی دماغ پنازر داغ داغ در سونه نی دیزا زفکر کنم داده داغ در سونه نی دیزا آم داغ واجر اش داغ سینا آهلا کشتانی با من بندی تحمل کری و مکرر کری دی آب اگوی آگاه دمون گفت آسی اگر آب اندیز بیخی خبر شخصی گرد داغ وار کی او دریم داغ چه پداغ سی حالات و کی چه داغ سی چاروای کی با من مکرر دی من تا چه کوال پکار دی من نه یه بار خیلی لیا و شی بهار نه خالق راغلی یا کاریسی افتاد بال وارکلا بال نخوای به تلویزیون پس اپو وقت اورسی نو داد دو بار خیشی دی چه زینی کسان چرا زی کار نکه اکثر داد پا افراد و پرال زینی کسان خالق مشتاق دی چرا زیل دا کار که ایس سرکون جوری شخصی موسیت جوری کلی پوم اونزای سرکوما کی پونتونو سرکوما کی زینی خال چی دی یا کدال تی کال تی شی غریزه که ده خدمت انصار قوی پود نی ندلت چی میآیه نکه خو خدا داده چه آقای کسان نتامه کی کدالت سوگی مثال علم نهی کرده کمی علم نو دخون دویا تا وکونه کی خودی خوی مسئولیت داده چه آپانسان پسو زلشی باید آپانسان تا کارو کی او او داد زمان واسه سو وظیفه دیش مجبوری کو لارد سو سر کیم چه کارو کی نو دویم چه دخ کسان نه خلاصون لاره چه دل تا کیم کلی ده خوک دی مبارزه تا ضرورت داری یا وقت مثال منگه داغ موتاسی داغ سی خبری نشون بکه ولی یا اصول کلو به بهیر که دستی نگه تر اول رسیدو شما گفته است زرده خواهد کو نور وقت هم پکار ده زوان خواهد زخت نشیدی تا سی اگر از پوتاب کیش خونی زی روزنیم مرکز و کرده مونگالی شدی خلاصم داره داغ شاید نو کداغ سی روزنیم مرکزون جوشی پهار کلی که ولس که نهایی که نو خالق دی ملی گرتو سر آشناسی خواندیشی او ملی گرتی ورد تفیمشی نو زفکر کوم اشی زمان دی خلاصون داره لارندیگی او سومره شی منگا دی علم او تعلیم نه شاد پاد کیوگو اگه زمان مخالفین چی دی دی آفان سام مخالفین با واقعیت که اگه چی دی دی وای دی تبرت لاسه برابری بسم الله الرحمن الرحیم اول خاطر پایتی اول ما نو استاد اول خدا سر کام باهرون دی ملی هوا دی نو مسائل پارا پهانی سرانی شنید اول آخرین باخسونه داخو لکه دی پختونه و دافغان ملت ده زل خوال نور خب سوکی دیمو که ولگا و هیلی گران دی خود داره باویم چه داد دافغان ملت ده زل خواز ده زل خواله و دی او گوت ده سپار ول پارا یا ول را پیدا شو. او باخیر که بوده پختونه در نوک مساده چه دا لکه سو دافغان و دا افغانستان پارا تا مخکم باختونه وگر خو آخرین زمان بذار بذار مخکزی پختون که ماسیلیم باز وقت ماده دنور ماسیلیم وای میشن افغان ما هر توی چه دافغان ما تو ولی دوی وای چه مثلا ما چه افغان و افغان تا که دلت اوسط چه ورته دکی که کنن آبغان یا آبغان دی آبغان وای مثلا پختون دو دی آبغان است ماله آزار دم چهار سکه پختون دو یک آبغان و تیفارن اودی تا چیزه وایم چه آبغان پدی بندم پکاری که ورته وایم چه آزاره یا تاجک پدی بندم پکاری که پدی برادر ماسه ایر واقع بودی مخو آب تولو آگه که اوله چه از ایران که سوگوسیگی ورته ایرانی وای کنن آگه ایران چه دادی بل آگه نند جور شوی دی دیس مثال دی وایش منگا آریایان نجات نجورشی بیو خودشی قومی نم نده چه آقا مغاریانی بیالک تغییر کرده دا نسبتی یه ارتباط کرده سوچی پیران کی اوسی که غت ایرانه او سوچی افغانستان کی اوسی که زمین جاساسی کارل مخی غت بن چول بن دیافان کلمه اطلاقی که آقا افغان ده نو آقا کسوج مارن قوانین منی هم سیده کسوج بشری قوانین منی سو هم سیده او کسوج آقا قوانین منی الهی قوانین نو آقا که خوبیا دختر پنز متقی و پرزگار در طول دختر پاکت نیزی مگه کس آقا فقط قومون و قبایلی چی دی آقا دی پیشاندنی دی پاره یو وسیله ده یعنی برتری نلری کس آقا مگر اما سو دختر پاکت نیزی ده چی آقا متقی و پرزگاری نو او اساسیت خوبه یه سواجا چه سر پکار نوشی آقا زین کسان چی من سواله چی داغ کسان چی دی کداب داغ بهرانی دی خواه نلری داغ تیل داشیم چیله بهار چالانی دی اتو مشکلات افغانستان که هلی ایران فرنگی مرکزون رو تفاوت کردی دوباره مسئله تلاشون وی. او خیلی ممکن تفاوت نوی. او داغ استلاج داغ فانی استلاج داغ دام دیران نراغلیه. دار لومیزه لپاره ایران که استعمال شو بیاد زینی سفیران چه بوده تیرو وقتونو که وو دی افغانستان نو دی تنظیمونو وو دی افغانستان پنامناسو. دی پا انگلستان که پا اماراتو که پا نورزیو که دی اماراتو آقا ما سر وا دی حتا پسودی که دی افغان دی کلمه پزای ورطا لیکلی شه دی افغان کلمه ما استعمال وی افغانستانی استعمال که یه دی هدف سا شه دی زینو کسانو شیعه نا منگا خو پا افغانستان که وسیگو خو افغانان نیو 
دلته د دې سیو هویت په اړه دې بیخي قائل نه دي خدا نه کوم راځي ټول ملت کې دا خبره نشته ټول ملت چې دا د ملت غصه برخه هغه په افغان باندې ویاړي او په افغانانو باندې په د افغانیت باندې خیسته دي افغانیت یو سیو مفکوره ده یوازې یوازې یو غوښ قوم د منګوي چې پلان کې سړی کیس افغانیت نشته معنا یې سړی توب جوهر په کې نشته نو لکه سړی کې سړی توب نه او افغان کې چې افغانیت نه نو دا په نورو قومونو کې دغسې جواهر چې هم د یو ملت نومي او هم د ور سره هغه څخه یو یو بل جوهر هم یو ایډیولوژي هم ورڅخه راوټوکېږي لکه د انسان جوهر چې دی انسانیت دی د افغان جوهر چې دی افغانیت دی چې افغانیت پکې نه وي معنی موږ هغه ته افغان نه شو ویلی دا واړه واړه میکروبونه چې دي دا د وخت په تېرېدو سره دا له خیره سره چې د ډنډ کې ملاریا ماشې پیدا کېږي خو کله چې هغه موسم ری شي هغه دوا پاشي والا چې دا دوا وپاشي دا ټول ماشې ورکي ډنډ چې وچ شي ډنډ چې وچ شي ماشې خپله ورک شي نو کله چې دلته واحد مرکزي غښتلی او ملي حکومت حاکم شي دا واړه واړه میکروبونه بس دا بیا د یوې نقصې کار ده چې تداوي کی او هغه یې کی یو بل شی هم چېرته یادونه کوم ځینې خلک په د قوم او د ملت ترمنځ د یو بل تشکل دپاره هم وایي چې ملیت په نامه یو اصطلاح کاری ملیت چې ده دا نیشنلیټي ده نیشن یا قوم نه دی ملت نه دی دا د ملت پېژندنه ده یعنی تا ته څوک وایي بهر کې چې هغه دې څه شی ده ملت دی نو ملیت دې څه شی ده نو ته ورته وایي پېژندنه څه شی ده شناخت څه شی ده نو ته ورته وایي زه افغان یم نو دا د نیشنلیټي معادل ده یو بل قومی تشکل نه ده چې د قوم او د ملت ترمنځي یو بل قومي یعنی انساني هغه نه دی یعنی د انسان د پېژندنې لپاره لکه موږ چې حیوان حیوانیت وایو انسان انسانیت وایو همدغسې یت پس وان چې ده په عربي کې د یو شي جوهر څرګند دی لکه پښتو کې توب منګه وایي سړي توب سړی ده جمع توب سړي توب د سړي جوهر په سړي توب کې دی د انسان جوهر په انسانیت کې دی نو دغه د ملت جوهر چې ده هغه په ملیت کې ده پېژندنه کې ده نو کله کله دغه د روسانو راتګ نه وروسته د افغانستان قومونو ته د ملیتونو اصطلاح وکاروله دا هم یو غرضي خبره وه چې غوښتلی شي دا ځینې قومونه دی په اصطلاح چې د داسې کې چې یو بل نوی تشکل ورته ورکړي چې تقاضا یې پورته کړي بیا هغه تقاضا د واقع سره انتباق ونه لري بیا جنجال پیدا کړي افغانستان کې هغوی د شوروي چې بېلابېل هویتونه یې لرل لکه تاجکستان او ازبکستان ځان ځان ته ملکونه و نو هغه دې اشغال کړه هغه ته یې ملتونو کلمه استعمالوله هغه خو پخوا هم ثابت هېوادونه و بیا دې په زوره اشغال کړه افغانستان ته یې غوښتل چې همغه ټرمینالوژي دلته داخل کړي مګر دا د افغانستان د ملي حاکمیت دپاره د واحد ملت د هغه دپاره په ګټه نه وه خو دوی غوښتل چې دغه مسله را مطرح کړي اوس هم مجلې جوړې کړي ملیت های برادر او چې 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 دغه شکل باندې نو دا دې په خاطر چې یو واحد غښتلی ملت په ملیتونو باندې وویشي نو دغه تیوري رامنځته کوله موږ غواړو موږ د قوم او د ملت ترمنځ بل تشکل نشته په نه په انګریزۍ کې ورته دی اصطلاح کړي انګریزي کې ورته نیشنلیټي وایي یو نیشن ده چې ملت ده یو نیشنلیټي ده چې ملیت ده ملیت بل قومي تشکل نه دی د قوم یا د ملت پېژندنه ده لکه قومیت چې د قومیت دې څه شی دی مثال افغانستان کې لکه اوس ځینو پارلمان کې ځینو تعلیم شوټو ویل چې قومیت دې ولیکل شي معنا چې دی هر قوم خپل نوم دې ولیکل شي ملیت د ملت جوهر ده قومیت د قوم جوهر دی نو دې مسلې ته باید پام چې موږ ملیت د یو ځانګړي تشکل په توګه نه پېژنو او نه شته واقعیت نه شته نور نو خو یو پښتنه به بله وکړو دا خو داسې بحث ده چې څونه غزه یې غزي کړي بیا بل وخت هغه باندې خو جرات ته مو یو پښتنه وکړو یو بدی وکړو لنډې لنډې پښتنې صحیح ده د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې لکه څنګه خپله دغه د ژوندون تلویزیون بنسټ دا خپله یو ملي بنسټ دی نور هر څه نه به تېر شو او ښه بېلګه نن ورځ د ملي درسونو بېلګه ده چې موږ یې وړاندې کولی شو رزو خپله استاذ محترم ملي څه ته وایي ملي څه معنا کوم اتل ته موږ ملي اتل ویلی شو او همدارنګه بل هغه مشخص عناصر چې د ملي وحدت په ضد کار کوي کوم عناصر دي عنایت الله خیر نه او استاد یو لنډه پوښتنه لرم ځینې خلک دي استاد چې د قومونو پر ځای د ملتونو کلمه اصطلاح استعمالوي کار قوم ته کوي مګم استعمالوي ملت دا درسته ده دې کې کله کله چې تعریفونه فکس نه وي بیا سړی کېدای شي مغالطې سره مخامخ شي زمونږ په خپل شخصي نظر خو هر هغه څوک چې ملت تر زیانه ګټه زیاته وي 
او د پردی په مقابل کې مبارزه کړي خپل وطن نه وران کړي ابادۍ کې زیاته برخه خیسی روزنیزو چارو کې عرفاني چارو کې ملي چارو کې نو هغه تمن کول شو ملي اتل او وی میر مسجد خان کودامانه زمون ملي اتل ده مګر په دې سیمه کې کېدای شي څو غلطې ور شوي مګر هغه هم ملي اتل نه شو ولې میر محمد عثمان خان ته کابای زمون ملي اتل ده عبد الله خان لوګری زمون ملي اتل ده دې دې انګریزانو سره جګړه کړي مګر په داخلي جګړو کې برخه نه داخلي نور چی دی ام نه په سونو مونږ د همشه وار رانیولې تر تر دې دمه پورې په دې اثر کې مونږ نمرې کې اتلان لرو چې دا قاسم خان زمون ملي اتل ده چې په شهید قاسم خان چې د پاکستان په مقابل کې په نر سره و جنګید دا غزل ملي اتل او نور نو تسنوی کسو کې ځان د تراشي هغه د وی خپل کار ده خو د سره چې ملي اتلان ده چې په زور څوک چا باندې نشي مانلې که سل چند دا خلق تو شهید قاسم خان تاسې د ملي اتل په نامه او زور زر استعمال کوم چې د خلق ولې نه غیر نه مني دا خو د ملت کار ده ملي کلمه چې مونږ ورته وایو ریښه یې نه ده دې ته نسبتي یا وایي کنه لکه خوښ ده او بیا یې چې ورسره ځای کې خوښي ته نه جوړه شي یعنې دغه نسبت کېږي خوښي ته دا ملي چې مونږ ورته وایو نسبت ده ملت ته چې یعنې هغه څوک چې د ملت عنصر پکې شامل وي هغه ته مونږ ملي ویلی شو او هغه څوک چې ملي خصوصیاتو نه لري یعنې د ملت خصوصیات پکې شامل نه وي مونږ هغه ته ملي نشو ویلی ریښه یې دغه لکه مونږ خوښ خوښي خوشحالي دغه نسبتي یا چې مونږ ورته وایو یعنې د یو شي نسبت پکې یې هغه ته لکه افغان افغاني چې مونږ وایو یعنې د افغان نسبت پکې ده نسبتي یا دې ته وایو پښتو کې یا په ګرامر کې نو دغه نسبتي یا چې مونږ ورته وایو د یو شي نسبت یو بل شي ته ورکوي چې هغه کې باید هغه جوهر چې هغه پکې نه بیا دا نه دی نو آخر کې د خپلې خبرې لاندې نه وم اول خو تاسې ټول نه ډېره مننه کوو چې په پوره حوصله او زغم سره دې بحثونو ته به دوام ورکړو ډېر غټ پوهان به راوغواړو چې هغه تر مونږ زیات پېږي په دې مسایلو کې او نو نوي نوي مسایل شته چې هغه دا خو نن یوازې په دې ملت او په ملت ساتنه ملت پالنه باندې بحثو نور بحثونه غواړو چې اقتصاد د ملت په وده کې څه رول لري اقتصاد پوهان راوغواړو دین پوهان راوغواړو چې دین د ملت په یووالي کې څومره رول لري او څومره اغېزمن دی دا تاسې په وخت په وخت راځي تاسې تاسې لارې نور انډیوالان خو څو شیان چې مونږ دې بحث نه او مجموعه کې د ټول ملت له متن څخه استنباط کولی شو هغه دا ده چې یو افغان د ټولو افغانانو دپاره د وطن د اوسېدونکو دپاره یا چې دې وطن نه بهر اوسېږي او د افغانیت روحیه پکې په هغه باندې اطلاق کېږي دا کلمه چې ده دا له منځه تلونکې نه ده د څو عناصرو زور پرې نه رسېږي چې هغوی ته دا پیغام ورسو چې انرژي په دې خبره مه مصرفوئ نو په دې چې انرژي مصرفوئ هغه نه په نورو غلاو کې چې مصروفه سي هغه کې هغه به لا ورته په ګټه یې نظر دي ځکه چې دا مدافع لري هغه هېوادونه هغه هېوادونه چې تر شا یې ملتونه ولاړ دي هغه څوک نه شي د افغانستان تر شا افغان ولاړ دی د ازبکستان تر شا ازبک ولاړ دی د تاجکستان تر شا تاجک ولاړ دی د روس تر شا د روسیې تر شا روس ولاړ دی د عربستان تر شا عرب ولاړ دی هغه هېوادونه چې د د د ملت په نوم جوړ شوي دي هغه تر شا ملت ولاړ دي هغه څوک نه شي تجزیه کولای ځکه چې هلته مدافع معلوم ده هویت یې معلوم ده هغه ملکونه صحیح دي لکه مثال پاکستان او نور نور داسې چې ملت یې تر شا نه یې ولاړ او نه هویت معلوم یې بل شی هغه کېدای شي لږ مشکلاتو ته پیدا شي نو دا دې نه دې باید زمونږه ملت پال افغانان ډاډه و درې برخې لرلې یو شی بهر نه خلک راغلي یو کلي سیر ته بل ورکړه بل نه خو به تلویزیون په سپو هغه ته ورسېږي نو دا دوه برخې چې دي چې ځینې کسان چې راځي کار نه کوي اکثره دا په افرادو پورې اړه لري ځینې کسان ښه خلک هم شته ده چې راځي دلته کار کوي سرکونه جوړوي شخصي مؤسسات جوړې کړي په ښوونځیو سره کومه کوي پوهنتونو سره کومه کوي ځینې خلک چې دي هغه که دلته یې که هلته یې چې غریزه کې دی خدمت انصر قوي پروت نه نو دلته چې میغه نه کوي خو ښه دا ده چې هغو کسان نه تمه کېږي که دلته څوک یې مثال علم یې نه یې کړی کم یې علم نو دغو نه دوی توقع نه کېږي خو د هغوی مسؤلیت دا ده چې افغانستان په پیسو روزل شوي باید افغانستان ته کار وکړي او دا زموږ اساس وظیفه ده چې مجبور یې کړو لاړ شو سره کېنو چې کار وکړي نو دویمه چې دغه کسان نه د خلاصون لاره چې دلته حاکم کړي دا خو اوږدې مبارزې ته ضرورت لري یو وخت مثال مونږ دغه موږ تاسې دغسې خبرې نه شوې کولای یو څو کلو په بهیر کې داسې یو هغه ته راورسېدو چې موږ تاسې زړه خواله کوو نور وخت هم پکار ده ځوان خوځښتونه چې دي تاسې هغه ورځې په وطاق کې چې ښوونیز روزنیز مرکز جوړ کړی او موږ چې د خلاصون لاره دغه شی ده نو که دغسې روزنیز مرکزونه جوړ شي په هر کلي کې ولس کې ناحیه کې 
نو خلک د ملي ګټو سره اشنا شي خوندي شي او ملي ګټې ورته تفهیم شي نو زه فکر کوم چې زموږ د خلاصون لاره لارنډېږي او څومره چې مونږ د علم او تعلیم نه شاته پاتې کېږو هغه زموږ مخالفین چې دي د افغانستان مخالفین په واقعیت کې هغه چې دي د هغوی د تبر ته لاس برابرېږي بسم الله الرحمن الرحیم اول خط په اړتیا ولې نو استاد اول خو داسې درکوم بهرونه د ملي هېوادونو مسایلو په اړه پوهنې سرانیز شنیز او راخیز بحثونه دا خو لکه د پښتون او د افغان ملت د زړه خوالې نور خو څوک کوي موږ کې لکه ویلې ګران دي خو دا به ووایم چې دا د افغان ملت د زړه خوا د زړه خواله او د غوټې د سپارلو لپاره یو لاره پیدا شوه او په اخر به دا پوښتنه درنه وکړم استاده چې دا لکه څه د افغان او د افغانستان په اړه تا مخکې بحثونه وکړو خو اخر زما زه به دا په مرکزي پوهنتون کې محصل یم بعض وخت ماته دا نور محصلین وایي چې افغان ما ورته چې د افغان ماته واړه وایي دوی وایي چې مثلا چې افغان او افغان لکه دلته اوس چې ورته دی کېږي که نه افغان یو افغان دی یو افغان وایي مثلا پښتون دی افغان یې سمالی او زه ورته چې هر څه که پښتون دی که افغان ورته یې فرق او دوی ته چې زه وایم چې افغان په دې باندې هم پکړې که ورته وایم چې هزاره یا تجک په دې باندې هم پکړې که په دې باندې ما سه یې دواقع وایي موخو په ټولو هغه کې وویلې چې اوس د ایران کې څوک اوسېږي ورته ایرانه یې وایي که نه هغه ایران چې دا دی بل هغه نن ده جوړ شوی دی مثال دی وایي چې مونږ اریایان نژاد نه جوړ شوی و خو داسې قومي نوم نه دی چې هغه مغاریان یې بیا لږ تغییر کړی ده نسبتي یې ورته ورکړی ده څوک چې په ایران کې اوسېږي هغه ته ایرانه یې څوک چې افغانستان کې اوسېږي زموږ د اساسي قانون له مخې هغه باندې ټول باندې د افغان کلمه اطلاقېږي هغه افغان دی نو هغه که څوک ماډرن قوانین منی هم صحیح ده که څوک بشري قوانین منی هم صحیح ده او که څوک هغه قوانین منی الهي قوانین نو هغه کې خو بیا د خدای په نسبت متقي او پرهزګار تر ټولو خدای پاک ته نږدې هم هغه کس هغه فقط قومونه او قبایل چې دي هغه د پېژندنې لپاره یو وسیله ده یعنې برتري نه لري که څوک مګر اما څوک خدای پاک ته نږدې ده چې هغه متقي او پرهزګار وي نو او حساسیت خو په هېڅ وجه چا سره په کار نه نو چې هغه ځینې کسان چې مونږ څه ویلې چې دغه کسان چې دي که دا دغه بهرنۍ ریښه ونه لري دغه تیل داسې روم چې له بهر چالان نه دا ټول مشکلات افغانستان کې حلېږي ایران فرهنګي مرکزونه ته فعال کړي دغه مسایل ته لمن وایي هغوی موږ ته افاقې نه وایي او دغه اصطلاح چې ده افغانستان اصطلاح چې ده دا هم د ایران نه راغلې ده دا لومړي ځل لپاره ایران کې استعمال شو بیا ځینې سفیران چې په تېرو وختونو کې و د افغانستان نه و د تنظیمونو و د افغانستان په نامه ناسو دی په انګلستان کې په اماراتو کې په نور ځایو کې د اماراتو هغه ما سره وه د حتی په سعودي کې د افغان د افغان د کلمې په ځای ورته لیکلي چې دا افغان کلمه مه استعمالوي افغانستاني استعمال کوي د دې هدف څه شی د ځینو کسانو چې نه مونږ خو په افغانستان کې اوسېږو خو افغانان نه یو دلته د دې یو هویت لپاره دی بیخي قایل نه دي خو دا نیکه مرغه چې ټول ملت کې دا خبره نشته ټول ملت چې ده د ملت غوڅه برخه هغه په افغان باندې ویاړي او په افغانانو باندې په د افغانیت باندې ښایسته دي افغانیت یو مفکوره ده یوازې یوازې یو وچ قوم نه منګوی چې فلانکي سړي کې هېڅ افغانیت نشته معنا یې سړیتوب جوهر پکې نشته نو لکه سړي کې چې سړیتوب نه او افغان کې چې افغانیت نه نو دا په نورو قومونو کې دغسې جواهر چې هم دی د یو ملت نومي او هم د یو سره هغه څخه یو 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 بل جوهر هم یو ایډیولوژي هم ورڅخه راوټوکېږي لکه د انسان جوهر چې دی انسانیت دی د د افغان جوهر چې د افغانیت دی چې افغانیت پکې نه وي معنا موږ هغه ته افغان نه شو ویلی دا واړه واړه میکروبونه چې دي دا د وخت په تېرېدو سره دا له خیره سره چې د ډنډ کې ملاریا ماشي پیدا کېږي خو کله چې هغه موسم راشي هغه دوا پاشي والا چې دا دوا وپاشي دا ټول ماشي ورکي ډنډ چې وچ شي ډنډ چې وچ شي ماشي خپله ورک شي نو کله چې دلته واحد مرکزي غښتلی او ملي حکومت حاکم شي دا واړه واړه میکروبونه بس دا بیا د یوې نقصې کار ده چې تداوی کی او هغه یې یو بل شیان چېرته یادونه کوم ځینې خلک په د قوم او د ملت ترمنځ د یو بل تشکل دپاره هم وایي چې ملیت په نامه یو اصطلاح کار وي ملیت چې ده دا نیشنلیټي ده نیشن یا قوم نه دی ملت نه دی دا د ملت پېژندنه ده یعنې تا ته څوک وایي بهر کې چې هغه دې څه شی ده ملت دی نو ملیت دې څه شی ده نو ته ورته وایي پېژندنه څه شی ده شناخت څه شی ده نو ته ورته وایي زه افغان یم نو دا د نیشنلیټي معادل ده یو بل قومي تشکل نه ده چې د قوم او د ملت ترمنځ یو بل قومي یعنې انساني هغه نه دی یعنې د انسان د پېژندنې لپاره لکه موږ چې حیوان حیوانیت وایو انسان انسانیت وایو همدغسې یت پس ون چې ده په عربي کې د یو شي جوهر څرګند دی لکه پښتو کې توب منګوي سړیتوب سړی ده جمع توب سړیتوب 
د سړي جوهر په سړي توب کې دی د انسان جوهر په انسانیت کې دی نو دغه د ملت جوهر چې ده هغه په ملیت کې ده پیژندنه کې ده نو کله کله دغه د روسان د راتګ نه وروسته د افغانستان قوم ته د ملیتونو اصطلاح وکاروله دا هم یو غرضي خبره وه چې غوښتلې شي دا ځینې قومونه د په اصطلاح شي د داسې کې چې یو بل نوی تشکل ورته ورکړي چې تقاضا یې پورته کړي بیا هغه تقاضا د واقع سره انتباق ونه لري بیا جنجال پیدا کړي افغانستان کې هغوی د شوروي چې بېلابېل هویتونه یې لرل لکه تاجکستان او ازبکستان ځان ځان ته ملکونه و نو هغه ته یې اشغال کړل هغه ته یې ملتونو کلمه استعمالوله هغه خو پخوا هم ثابت هېوادونه بیا دی په زور اشغال کړل افغانستان ته یې غوښتل چې همغه ټرمینالوژي دلته داخل کړي مګر دا د افغانستان د ملي حاکمیت دپاره د واحد ملت د د هغه دپاره په ګټه نه وه خو دی غوښتل چې دغه مسله را مطرح کړي اوس هم مجلې جوړې کړي ملیت های برادر او چې چې دغه شکل باندې نو دا د په خاطر چې یو واحد غښتلی ملت په ملیتونو باندې وویشي نو دغه تیوري رامنځته کول او موږ غواړو موږ د قوم او د ملت ترمنځ بل تشکل نشته په نه په انګریزۍ کې ورته دی اصطلاح کړي انګریزي کې ورته نیشنلټي وایي یو نیشن ده چې ملت ده یو نیشنلټي ده چې ملیت ده ملیت بل قومي تشکل نه دی د قوم یا د ملت پیژندنه ده لکه قومیت چې د قومیت د څه شی دی مثال افغانستان کې لکه اوس ځینو پارلمان کې ځینو تعلیم شوټو ویل چې قومیت دې ولیکل شي معنی دی هر قوم خپل نوم دې ولیکل شي ملیت د ملت جوهر ده قومیت د قوم جوهر دی نو دې مسلې ته باید پام چې موږ ملیت د یو ځانګړي تشکل په توګه نه پیژنو او نشته واقعیت نشته نور نو یو پښتنه به بله وکړو دا خو داسې بحث ده چې څومره غزه یې غزېږي بیا بل وخت هغه باندې ښه جرات ته مو یو پښتنه وکړو یو به دا وکړو لنډې لنډې پښتنې صحیح ده د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې لکه څنګه خپله دغه د ژوندون تلویزیون بنسټ دا خپله یو ملي بنسټ ده نور هر څه نه به تېر شو او ښه بېلګه نن ورځې د ملي درسونو بېلګه ده چې موږ یې وړاندې کولی شو رزو خپله استاذ محترم ملي څه ته وایي ملي څه معنا کوم اتل ته موږ ملي اتل ویلی شو او همدارنګه بل هغه مشخص عناصر چې د ملي وحدت په ضد کار کوي کوم عناصر دي کلاوت خیر ما استاذ یو لنډه پوښتنه لرم ځینې خلک دي استاذ چې د قومونو پر ځای د ملتونو کلمه یا اصطلاح استعمالوي کار کوم ته کوي مګم استعمالوي ملت دا درسته ده دې کې کله کله چې تعریفونه فکس نه وي بیا سړی کېدای شي مغالطې سره مخامخ شي زموږ په خپل شخصي نظر خو هر هغه څوک چې ملت تر زیانه ګټه زیاته وي او د پردیو په مقابل کې مبارزه کړي خپل وطن نه وران کړی آبادۍ کې زیاته برخه اخیستې روزنیزو چارو کې عرفاني چارو کې ملي چارو کې نو هغه ته موږ کولی شو چې ملي اتل ووایو میر مسجدي خان کو دا معنی زموږ ملي اتل دی مګر په دې سیمه کې کېدای شي څوک غله تېر شوي مګر هغه ته هم ملي اتل نه شو ویلی میر محمد عثمان خان ته کابای زموږ ملي اتل دی عبدالله خان لوګری زموږ ملي اتل دی دی دې انګریزانو سره جګړه کړې مګر په داخلي جګړو کې برخه نه ده اخیستې نور چې دي همداسې په سوونو موږ د احمد شاه بابا رانیولې تر تر دې دمه پورې په همدې اثر کې موږ نومرکي اتلان لرو چې دا قاسم خان زموږ ملي اتل دی چې په شهید قاسم خان چې د پاکستان په مقابل کې په نره سره وجنګېده دغه زموږ ملي اتل او نور نو تصنوی کسو کې ځان ته تراشي هغه دی خپل کار دا خو داسې ده چې ملي اتلان ده چې په زوره څوک چا باندې نشي منلی که زه سل چنده دا خلکو ته شهید قاسم خان تاسې د ملي اتل په نامه ومنې او زور و زر استعمال کوم چې د خلکو لنې هغه نه منې دا خو د ملت کار ده ملي کلمه چې موږ ورته وایو ریښه یې نه ده دې ته نسبتي یا وایي که نه لکه خوښ ده او بیا یې چې ورسره یو ځای کې خوښي ته نه جوړه شي یعنې دغه نسبت کېږي خوښي ته دا ملي چې موږ ورته وایو نسبت ده ملت ته چې یعنې هغه څوک چې د ملت عنصر پکې شامل وي هغه ته موږ ملي ویلی شو او هغه څوک چې ملي خصوصیات نه لري یعنې د ملت خصوصیات پکې شامل نه وي موږ هغه ته ملي نه شو ویلی ریښه یې دغه لکه موږ خوښ خوښي خوشحالي دغه نسبتي یا چې موږ ورته وایو یعنې د یو شي نسبت پکې یې هغه ته لکه افغان افغاني چې موږ وایو یعنې د افغان نسبت پکې ده نسبتي یا دې ته وایو پښتو کې یا په ګرامر کې نو دغه نسبتي یا چې موږ ورته وایو د یو شي نسبت یو بل شي ته ورکوي چې هغه کې باید هغه جوهر وي چې هغه پکې نه وي بیا دا نه دی نو اخره کې د خپلې خبرې لاندې نه وومه اول خو تاسې ټوله ډېره مننه کوو چې په پوره وسیله او زغم سره دې بحثونو ته به دوام ورکړو ډېر غټ پوهان به راوغواړو چې هغه تر زیات پېږي په دې مسایلو کې او نوي نوي مسایل شته ده چې هغه 
دا خو نو نیوازی په دی ملت او ملت ساتنه ملت پالنه مانې باسو نور باسو نه غواړو چې اقتصاد د ملت په وده کې سرول لري اقتصاد پوهان را غواړو دین پوهان را غواړو چې دین د ملت په یووالي کې څومره رول لري او څومره اغیزمن دی دا تاسې په وخت په وخت راځئ تاسې تاسې لارې نور انډیوالان خو څو شیان چې موږ دې بس نه او مجموع کې د ټول ملت له متن څخه استنباد کولی شو هغه دا ده چې یو افغان د ټولو افغانانو د پاره دې وطن د اوسېدونکو د پاره یا چې دې وطن نه بهر اوسېږي او د افغانیت روحیه پکې په هغه باندې اطلاقېږي دا کلمه چې ده دا له منځه تلونکې نه ده د څو عناصرو زور پرې نه رسېږي چې هغوی ته دا پیغام ورسو چې انرژي په دې خبره مه مصرفوئ نو په دې چې انرژي مصرفوئ هغه نه په نورو غلاو کې چې مصروف هستي هغه کې هغه بلا ورته په ګټه یې نظر دی ځکه چې دا مدافع لري هغه هېوادونه هغه هېوادونه چې تر شه یې ملتونه ولاړ دي هغه څوک نشي د افغانستان تر شاه افغان ولاړ دی د ازبکستان تر شاه ازبک ولاړ دی د تاجکستان تر شاه تاجک ولاړ دی د روس تر شاه د روسیې تر شاه روس ولاړ دی د عربستان تر شاه عرب ولاړ دی هغه هېوادونه چې د د ملت په نوم جوړ شوي دي هغه تر شاه ملت ولاړ دي هغه څوک نشي تجزیه کولای ځکه چې هلته مدافع معلوم ده هویت یې معلوم ده هغه ملکونه صحیح دي لکه مثال پاکستان او نور نور داسې چې ملت یې تر شاه نه ولاړ او هویت معلوم نه بل شي هغه کېدای شي لږ مشکلات ته پیدا شي نو دا دې نه دی باید زمونږه ملت پال افغانان ډاډه اوسي چې دا ملت څوک نشي تجزیه کولای مخالفین ته دا پیغام ورسېږي چې دا زور هم په دې مسله باندې نه رسېږي چې کله چې شرقی بلا کې یو چا سره هم زور یې ونه رسېده اوس دا نور راغلي دې مو سره شو زور یې ونه رسېده نو دا خو تلونکي دا مصنوعي قوتونه چې دي دا ځي بل ورځ په ورځ د خلکو بل پیغام دا ده چې ورځ په ورځ د خلکو اجتماعي ملي شعور اوچتېږي او خلک درک کولی شي چې څوک د افغانستان په ګټه ده اوس مثال تاسې به ووایلې موږ ته قوم پال وایي زه وایم چې ټول افغانان سره ورونه دي هېڅوک نه پښتون په چا برتري لري نه تاجک په چا برتري نه بل لري زه وایم چې زه د افغان په کلمې باندې سر ورکوم په افغانستان سر ورکوم ماته قوم پال وایي دی چې د افغان کلمه نه منی او دی وطن پرست شو دی چې افغانستان نه منی دی وطن پرست شو دغه تعبیرونه باید من ختم کړو لکه مخکې چې حقیقت سره وویلې ښه حقیقت یې وویلې څوک چې افغان نه یي په افغانستان کې د اوسېدو حق نه لري که پخوا اوسېدلی د هغه ټکس دې ورکړي او ویزه دې واخلي ځکه چې هر هېواد ته ځي چې د هغه هېواد اتبا نه یې ته باید ټکس ورکړي ویزه واخلي د خولې خروجي نو نو د دغو عناصرو په مقابل کې غسه مبارزه پکار ده غسه مبارزه کوو او دې کې ویره ترس ډار وهم دا دې ته زړه کې ځای نه ورکوو نو بنا پر دې دا شان شي دا ان شاء الله ختمېدونکي دي ملت واحد ملت ده د قانون د یو ګل په شان حتی دغه ټول دلته د داخلي او خارجي منفي عناصر سره یوځای شي دا ملت نه شي تجزیه کولای دومره سختو پړاوونو نه د اور بټۍ نه دا ملت تېر شو هغسې بدې مرحلې په دې ملت باندې نه راځي بله اقتصادي سوکالي ان شاء الله راروانه ده دا ملت سره یوځای کېږي سړکونه جوړېږي روغتونونه جوړېږي کانونه معدنونه راویستل کېږي ښارګوټي جوړېږي په یو ښار کې ښارګوټي کې چې هر چا جوړ کړی دی هر قوم د هرې سیمې خلکو اوسېږي خپل نه وای ملت جوړ شو هیڅ مشکل پکې نشته ده هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې دا هلته په ګډه ځو یو څو منفي عناصر شته د هغې دپاره د علاج نقصې هم شته د هر میکروب دپاره په طبیعت کې هغه شته ده دارو شته ده نو ما هغه دارو باید موږ تشخیص کړو استعمال کړو ان شاء الله چې تشویشونه بې غمه کېږو نو تاسې چې ټولو کور ودانې او ژوندی دې وي افغانستان سرلوړی دې وي افغان ملت او مړه دې وي د افغانانو دښمنان ډېره مهمه ملي درسونه د ژوندون تلویزیون نوی علمي تحلیلي او څېړنیز بحثونه دي چې لومړنی درس یې ملت ملت پالنه او ملت ساتنه استاد پوهنوال محمد اسماعیل یون وړاندې کړه درنو ګډونوالو هم خپل نظرونه وړاندې کړل او هم یې خپلې پوښتنې مطرح کړلې تر بیا چې دا راز یو نوی درس وړاندې کېږي تاسو په ټول لوی او مهربان خدای سپارو ډېره مننه